ఫార్టీ ఫైవ్ కదా సో సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈజ్ వన్ బై రూట్ టూ సో ఈ వన్ బై రూట్ టూ ని సో రూట్ టూ రూట్ టూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ రూట్ టూ ఉంటుంది దీన్ని రూట్ టూ ఇంటూ రూట్ టూ రాసుకోండి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక రూట్ టూ ఒక రూట్ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయి సో విల్ బీ హ్యావింగ్ వన్ మోర్ రూట్ టూ సో అప్పుడు టూ రూట్ టూ జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ ఆర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ సో దిస్ ఈస్ అన్సర్ క్లియర్ అప్ సో ఒకవేళ లెట్ సపోజ్ ఈ యాంగిల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చారనుకోండి సో అప్పుడు ఎలా ఫైన్ చేస్తారు హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫేవరెట్ అండ్ ఇండియాస్ మోస్ట్ అఫోర్డబుల్ లర్నింగ్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ వాలా సో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎంసెట్ సార్థక్ బ్యాచ్ సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం రొటేషన్ కవర్ చేసాం సో దాని తర్వాత వీ కంప్లీటెడ్ ఆసిలేషన్స్ సో ఆసిలేషన్కి సంబంధించిన టూ లెక్చర్స్లో మీకు ఏవైతే షార్ట్ కట్స్ అవసరం ఉన్నాయో ఏవైతే థియరీ అవసరం ఉందో సో అవన్నీ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సపరేట్ వీడియో వస్తుంది ఓకేనా సో ఆల్రెడీ మోషన్ ఇండియా స్ట్రైట్ లైన్ రేపు అప్లోడ్ అవుతుంది వీడియో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్గా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అట్లీస్ట్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ రేపటి నుంచి డే బై డే వన్ ఆల్టర్నేట్ డేస్లో మీకు ఎవ్రీ చాప్టర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి అప్లోడ్ అవుతుంటాయి సో జస్ట్ చెక్ దోస్ వీడియోస్ సో ఇక్కడ సి సో ఈరోజు లెసన్లో మనం గ్రావిటేషన్కి సంబంధించిన బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ థియరీ షార్ట్ కట్స్ అండ్ ఏవైతే ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలో సో అవన్నీ కూడా మనం పార్ట్ వన్లో చూద్దాం సో వేర్ ఇక్కడ కంప్లీట్ థియరీ ఫార్ములే అండ్ దెన్ సో విల్ ఆల్సో సి షార్ట్ కట్స్ సో ఏవేవైతే ఫార్ములాస్ నేను గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పానో గ్రాఫ్స్ గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్తున్నానో సో వాటిని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో పార్ట్ టూలో సో ఐ విల్ డూ ద ఎంసెట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సో ఈరోజు థియరీ మొత్తం కంప్లీట్ చేద్దాం సో ఎందుకంటే మనకి సో గ్రావిటేషన్ థియరీ చాలా ఉంటుంది మనకి ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏదైతే అవసరం ఉందో సో అదే తీసుకుంటున్నాను కెప్లర్ లాస్ మనకు లేదు సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ద కెప్లర్ లాస్ ఇన్ గ్రావిటేషన్ సో ఇక్కడ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం సో దాని తర్వాత గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ సో దాని తర్వాత వేరియేషన్ ఆఫ్ జీ డ్యూ టు హైట్ అండ్ డెప్త్ సో డ్యూ టు రొటేషన్ అది మనం చేయట్లేదు ఎందుకంటే మన సిలబస్లో లేదు సో గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ సో అండ్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్కి పొటెన్షియల్కి రిలేషన్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ అండ్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ అండ్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సో ఇది ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం అండ్ వాట్ ఈస్ ఎస్కేప్ ఆఫ్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అండ్ మోషన్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ సో అండ్ దెన్ సో వాట్ ఈస్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ టైమ్ పీరియడ్ కానీ సో లేదంటే ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ సో విల్ ఆల్సో డిస్కస్ ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద శాటిలైట్స్ అండ్ దెన్ విల్ ఆల్సో డిస్కస్ ద టైమ్ పీరియ టైమ్ పీరియడ్ ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ అండ్ సో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ అండ్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ సో అండ్ విల్ ఆల్సో డిస్కస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ శాటిలైట్ ఎస్పెషల్గా సో ద బైండింగ్ ఎనర్జీ గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోయే కాన్సెప్ట్స్ సో కొంచెం లెంతీ చాప్టర్ సో ఎక్కడైతే నేను కాన్సెప్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్తున్నాను మీరు అక్కడ కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పాయింట్స్ ఓకే చల్ సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు సో ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అన్నది ఇట్స్ ఓన్లీ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ సో ఏవైనా టూ మాసెస్ ఉంటే ఎర్త్ మీద ఎం వన్ ఎం టూ ఉన్నాయి అనుకోండి అమ్మా సో వీటి మధ్యన డిస్టెన్స్ ఆర్ డిస్టెన్స్ ఉందనుకోండి సో ద ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ఈజ్ గివెన్ బై సో జీ ఎం వన్ ఎం టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ సో ఇట్ ఆల్సో ఫాలోస్ ద ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా ఇది ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా అని ఫాలో అవుతుంది సో ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అన్నది ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద టూ మాసెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ సో దీన్నే మనం ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా అని అంటాం కదా అండ్ సో వన్ మోర్ థింగ్ ఇక్కడ జీ వచ్చేసరికి ద గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ సో ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎప్పుడైనా దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ సో అదే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అయితే ఇట్ కెన్ బి అట్రాక్టివ్ ఆర్ రిపల్సివ్ బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఇది ఓన్లీ అట్రాక్టివ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ సో ఇట్ ఆల్వేస్ అట్రాక్టివ్
కరెక్ట్ సో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకుంటూ చదవండి మీకు ఈజీగా వస్తాయి కాన్సెప్ట్స్ సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ సో అది మీడియం మీద డిపెండ్ అవుద్ది అంటే ఒక టూ ఛార్జెస్ని మనం ఫస్ట్ ఎయిర్లో పెట్టాం సో తర్వాత వాటిని తీసుకెళ్ళి వాటర్లోనో సమ్ అదర్ మీడియంలో ప్లేస్ చేసాం సో ఎయిర్లో ఉన్నంత ఫోర్స్ అది అట్రాక్టివ్ కానీ రిపల్సివ్ కానీ వాటర్లో ఉండదు సో ఇక్కడ సంథింగ్ వస్తే అక్కడ ఇంకో ఇంకో వాల్యూ వస్తుంది ఓకేనా బట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అలా కాదు సో ద ఇట్ ఈస్ ఏ యూనివర్సల్ లా ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద మీడియం సో మీరు ఎయిర్లో ఉంచిన వాటర్లో ఉంచిన హీరోసిన్లో ఉంచిన ఆయిల్లో ఉంచిన సో టూ పాయింట్ మాసెస్ మధ్యలో ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ so will not change depending on the medium so medium change aithe force of attraction anadi change avadu so and meeku g value already telusu kada 6.67 into 10 to the power minus 11 so what are the units units gurtu pettukondi so the units are newton meter square per kg square so ikka nunchi dimensional formula ela rastaru cheppandi so how do you write the dimensional formula so idi ml t to the power minus 2 newton ante so into so meter square which is l square by kg square m square so then pi ku pampise m to the power minus 1 l cube t to the power minus 2 so are the dimensions of the g universal gravitational constant clear and so it expresses the force between two point masses so the gravitational forces are conservative forces avuna so the gravitational force man already work energy power lo nerchukunnam so what are conservative forces the work done by the conservative force so the work done by the conservative force so it depends it do not depend on the does not depend on path does not depend on path so it only depends on the initial and final positions and work done by a conservative force in a round trip is zero so the basic things make already also and the gravitational force between earth and any body is called the gravitational force so earth ki and any object సో మీరు ఎత్ ఎబవ్ సర్ఫేస్ తీసుకెళ్తే ఎర్త్కి కొంచెం మీదికి తీసుకెళ్ళారు అనుకోండి హైట్లో సో ఆ ఆబ్జెక్టు ఎంత ఫోర్స్ తోని ఎర్త్ వైపు పడిపోద్దో సో దాన్ని మనం గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటాం గ్రావిటీ ఫోర్స్ అంటాం క్లియరా సో ఈ బేసిక్ థింగ్స్ మీరు ఇక్కడ నుంచి సో టేక్ ఎవే ఏంటిదంటే ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సో దాని డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్ సో మీకు ఫార్ములా ఆల్రెడీ తెలుసు అండ్ దెన్ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద మీడియం సో ఈ పాయింట్స్ మీకు టేక్ ఎవే ఈ స్లైడ్ నుంచి నెక్స్ట్ సో ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్లో సో మనం ఒక పాయింట్ మాస్ వల్ల అయితే చూసాం సో ఇప్పుడు నెట్ సో దీనివల్ల లైక్ వాట్ ఈస్ ద నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ సో డ్యూ టు డిఫరెంట్ మాసెస్ సో ఎం ఎం వన్ ఎం ఎం టూ సో ఎం ఎంఎన్ సో ఎం ఎం ఎన్ ఎం త్రీ సో ఇట్లా డిఫరెంట్ మాసెస్ వల్ల వాట్ ఈస్ ద నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ సో ద ఎఫ్ నెట్ ఆన్ ఎం so it is due to force due to f1 uh, force due to the first mass so force due to the second mass force due to the third mass so atla up to force due to n masses so what the vector sum jain clear chal next so three masses each uh, equal to m ok question chestan chudandi each equal to m placed at three corners of a square of side a so calculate the force of attraction on unit mass at the fourth corner so question em icharu chudandi so oka square undi so square yokka side em icharu so the square corners of side a so e side a a a so oka corner lo 1 kg mass undi so let's suppose ee corner lo 1 kg mass undi so remaining corner lo m undi so m m m so ipudu ee due to these three masses ee m masses valana ee 1 kg mass meeda what is the net gravitation uh, net force of attraction an adutunnaru calculate the force of attraction on unit mass so ee 1 kg mass meeda so first so dinni let's write this is a b c ankonde so ikkada the net force on 1 kg is equals to force due to a plus force due to b plus force due to c antena so what is force due to a the force due to a mass is so g g so the mass m into so the mass 1 kg 1 into the distance entha around in madhyalo a square so which is nothing but g m by a square so force due to c student force due to c is equals to again g into e mass entha m the mass 1 by 
ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఏ సో బై ఏ స్క్వేర్ సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు జిఎం బై ఏ స్క్వేర్ సో నెక్స్ట్ ద ఫోర్స్ డ్యూ టు బి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఏ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఏ సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ సో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఏ రూట్ టూ ఈ డిస్టెన్స్ ఏ రూట్ టూ అవుతుంది కదా సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జి ఇంటూ ఎం సో దీని వల్ల దీని మాస్ ఎం ఇంటూ ఇది దీని మాస్ వన్ బై ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇప్పుడు ఏ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అంతేనా ఏ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ దిస్ బికమ్స్ సో జి ఎం బై సో టూ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ జి ఎం బై టూ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈజీ క్యాల్కులేషన్స్ కోసం సో ఈ ఫోర్స్ని సో వేరే కలర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తా చూడండి సో ఈ ఫోర్స్ దిస్ ఈజ్ ఫోర్స్ డ్యూ టు సి సో దిస్ ఈజ్ ఫోర్స్ డ్యూ టు ఏ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ ఫోర్స్ డ్యూ టు బి సో ఇప్పుడు ఫోర్స్ డ్యూ టు సి అండ్ ఏ ఈ రెండింటి రిజల్ట్ ఏంటి ఎలా వస్తుంది చెప్పండి ద ఫోర్స్ డ్యూ టు సి అండ్ ఏ విల్ కమ్ అలాంగ్ దిస్ వే దిస్ ఈజ్ ఫోర్స్ డ్యూ టు సి అండ్ ఏ ద రిజల్ట్ ఎంట్ ఆఫ్ సి అండ్ ఏ సో ద నెట్ ఫోర్స్ ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ కెన్ రైట్ వేరే కలర్తో రాస్తాను చూడండి సో ద ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ ద రిజల్ట్ ఎంట్ ఫోర్స్ దీని ఎఫ్ డాష్ అనుకోండి ద ఫోర్స్ డ్యూ టు సి అండ్ ఏ దీని ఎఫ్ డాష్ అనుకోండి ప్లస్ సో ద ఫోర్స్ డ్యూ టు బి సో ఫోర్స్ డ్యూ టు బి అంతా జిఎం బై ఏ స్క్వేర్ సో దీని ఏం చేయండి సో దీన్ని ఎఫ్ అనుకోండి సో ఇది కూడా ఎఫ్ అవుతుంది సో దిస్ బికమ్స్ ఎఫ్ బై టూ ఎందుకంటే జిఎం బై ఏ స్క్వేర్ నేను ఎఫ్ అనుకుంటున్నా సో ఇది ఎఫ్ఏ సో ఇది ఏమవుతుంది ఎఫ్ బై టూ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే సింపుల్ క్యాల్కులేషన్స్ సో మనకి ఎఫ్ డాష్ ఏమవుతుంది సో ఇది ఎఫ్ ఎఫ్సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ సో ఎఫ్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ సో ఎఫ్ ఎఫ్ దే బోత్ ఆర్ నైంటీ డిగ్రీస్ టు ఈచ్ అదర్ సో వాట్ రిజల్ట్ ఎంట్ ఎఫ్ రూట్ టూ అవుద్దా ఎఫ్ రూట్ టూ ప్లస్ ఎఫ్ బి వాట్ ఈస్ అ ఫోర్స్ డ్యూ టు బి ఫోర్స్ డ్యూ టు బి ఈస్ ఎఫ్ బై టూ సో ఇక్కడ నుంచి ఎఫ్ కామన్ తీస్తే రూట్ టూ ప్లస్ వన్ బై టూ సో వాట్ ఈస్ ఎఫ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి జిఎం బై ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ సో రూట్ టూ ప్లస్ వన్ బై టూ సో జిఎం బై ఏ స్క్వేర్ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ బై టూ సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఓకేనా సో మీకు క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలి అన్న మోడల్ చూపించా డన్ క్లియరా చా సో ముందుకు వెళ్దాం so next force on a mass at center of a symmetrical mass distribution so edaina oka symmetrical mass distribution iskunnaru ankonde for example so idi square so ipudu symmetrical mass distribution ante ikkada mass em undi ikkada mass em undi ikkada mass em undi and then ikkada mass em undi at four corners four masses so four masses kuda symmetrical so ipudu meer at the center lo small m mass pettaru small m mass place chesaru so ipudu what is a net force f net on small m mass so it's going to be zero so ikkada heading ade rasan chudandi so force on a mass at center of symmetrical mass distribution so symmetrical mass distribution edaithe undo so dani madhyalo meer edaina oka mass place chesthe small m mass so deeni meeda ee masses valla net force anna zero untadi okay na so ala gaakunta for example meer ila iskunnaru ankonde so this one see here so identity hello alkena not hello alken so hexa alkena so what is it what is this called chemistry lo 1 2 3 4 5 6 carbons so six six carbons cyclohexana and then cyclohexane so m m m m m right so id alkene kada cyclohexane right so now ipudu ikkada meer madhyalo na part maths sorry physics ena amma so let me deal with physics so m nenu evaina chemistry lo wrong cheppunte mali chemistry sir ki cheppakandi okay so ikkada mass m so din meeda net force em avuthi so the f net on small m is going to be zero ikkada symmetrical mass distribution cases lo so but din tho paatu so inkoka important result so important note important note so that is స్పెరికల్ షెల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి మీరు సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ స్పెరికల్ షెల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అ స్పెరికల్ షెల్ అరే సో కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ అ స్పెరికల్ షెల్ సో ఈ స్పెరికల్ షెల్కి ఈ స్పెరికల్ షెల్లో సో మీరు సెంటర్లో ఒక మాస్ ఎం పెట్టారు అనుకోండి సో దెన్ ద ఎఫ్ నెట్ ఆన్ ఎమ్ ఈజ్ జీరో ద ఎఫ్ నెట్ ఆన్ ఎమ్ ఈజ్ జీరో బట్ నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ సో మీరు ఈ స్పెరికల్ షెల్లో ఈ స్మాల్ ఎమ్ మాస్ని ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేయండి సో ద ద నెట్ ఫోర్స్ 
the net force on m is zero if it is placed if it is placed anywhere inside anywhere inside the spherical shell anywhere inside the spherical shell so is spherical shell lo meer ekkada place chesina kuda so dan meeda net force anna zero avutadi so okay na clear so idi gurtu pettukondi so this is very important so symmetrical mass system lo ite center lo edana mass pedthe dan meeda net force zero so symmetrical dantlo ala gaakunta spherical shell icharu ankonde spherical shell lo meer edaina oka mass ni m ni ekkadaina place cheyandi center lo ne kaadu ekkada place chesina kuda dan meeda act ay net force zero avutadi okay na so idi you have to remember so next so then gravitational field next come to the next concept that is gravitational field so the space around a body in which any other body experiences a force of attraction is called the gravitational field of first body so this gravitational field ni so which we represent it with the intensity of gravitational field e to represent chesam so dan ela define chesaru so the intensity of gravitational field at a point is defined as force experienced by a unit mass at that point so force experienced see ikkada meer oka point mass ni place chesaru m so ipudu dani meeda enta force the electric field intensity e is given as so how much force is exerting on that point mass that is called the electric field intensity e is equals to f by m e is equals to f by m so m is a mass so deni newton per kg raasa electric field intensity is equals to newton per kg clear ah so idi sorry electric field kada gravitational field intensity idi the intensity of gravitational field so oka point mass iskonni so dan ekkada place cheyali so edaina oka mass capital m degara place cheyandi so deeni valla deeni meeda entha force act avutundi so the force upon that point mass will give the electric sorry gravitational field intensity ikkada ee rendu chapter lu kuda related untayi andukanese gravitation degara electric ane raavadam సహజ ఏ టీచర్ కైనా కూడా ఓకే చలో సో లెట్ లెట్స్ కమ్ టు ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద పాయింట్ మాస్ సో ఈ పాయింట్ మాస్ ఎం వల్ల ఈ పాయింట్ మాస్ ఎం వల్ల సో ఈ పాయింట్ పి దగ్గర వాట్ ఈస్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ అంటున్నారు సో మనకి ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా ఏంటి సో ఎఫ్ బై ఎం కదా సో వాట్ ఈస్ ద ఎఫ్ దీని ఇక్కడ మాస్ ఎం ఉందనుకోండి సో ఎక్కడైతే మీరు ఫోర్స్ ఫైన్ చేయాలో సో అక్కడ ఒక point mass unit mass place cheyandi small m ni so ipudu force of gravity em avutadi rendu it madhyalo m ki small m ki madhyalo meeku em telusu so g m m by r square so by the small m undi so ikkada small m small m cancel so the e is equals to so g m by r square so this is a gravitational field due to the point mass so the gravitational field due to the point mass formula is g m by r square so id eppudu kuda this is always attractive this is always attractive okay na so ade electric field lo aithe idi away from the positive charge towards the negative charge untadi but ikkada matram see gravitational field is always attractive so which is gm by r square ade electric field aithe so positive charge nunchi away untadi negative charge ki towards untadi clear understood this part next so then the principle of superposition so inta mundu cheppinatluga so the principle of superposition ante so what is the net gravitational field at on point mass m so ela find chesaru so you know that the net gravitational field e net is going to be simply e1 plus e2 plus e3 plus e4 ante na so up to en up to en so this is a principle of superposition annitni vector sum cheyadave so clear understood this part everyone so the gravitational field gm by r square so ikkada kuda ante gm by r square gm by r square gm by r square gm by r square jayadave okay chal so next so where the net electric field will become zero so this is very important for m set point of view important for m set so ee jagratha chudandi ippudu varaku cheppina vaatlallo just meer gurtu pettukovalsindi formula se సో మీరు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ సేవీ కూడా బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు చెప్పే కాన్సెప్ట్ కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నల్ పాయింట్ ఏంటి ఏంటంటే సో మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఒక టెన్ కేజీ మాస్ ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ ఒక థౌజండ్ కేజీ మాస్ ఉంది 
ఈ రెండు వన్ మీటర్ అపార్ట్ సో వన్ మీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో సో ఏ పాయింట్ దగ్గర నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది జీరో అవుతుంది ఏ పాయింట్ దగ్గర నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ అన్నది జీరో అవుతుంది సో వేర్ వేర్ నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ విల్ బికమ్ జీరో నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ విల్ బికమ్ జీరో సో ఎక్కడ జీరో అవుతుందని అడుగుతున్నారు సో ఎక్కడ జీరో అవుతుందో చెప్పండి మీరు ఒకసారి క్లియర్గా ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన షార్ట్ కట్ ఏంటంటే సో ద నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ద నెట్ గ్రావిటేషనల్ సో లెట్ మీ ఇంక్రీజ్ ద విత్ సో ద నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ బికమ్స్ జీరో బికమ్స్ జీరో so at a distance at a distance from smaller mass at a distance from smaller mass so let's suppose m1 smaller mass ankonde okay na m2 larger mass ankonde so then the distance x is given as root m1 by root m1 plus root m2 into the distance between them the total distance between them so this distance is from where from the smaller mass so meeku ippudu ee question chesi chudandi ee shortcut gurtu pettukondi ee question cheyandi so ikkada deeni m1 mass ankonde deeni m2 mass ankonde so rendu iti madhyalo distance enta 1 meter so ippudu manaki ekkada net gravitational field zero avutadi so simple ga formula lo substitute cheyandi root 10 small m1 by so root m1 plus root m2 so root 1000 into the distance 1 so ante kada 1 meter is the distance between them so ikkada nunchi em raskochu root 10 by so root 10 plus so ikkada em raskochu 100 into root 10 ante 10 root 10 raskochu so which becomes so root 10 common yandi denominator lo so root 10 common is say so it will become 1 plus 10 so then root 10 root 10 cancel at x is equals to 1 by 11 so 1 by 11 meters so ikkada inta distance nunchi ante సో ఈ టెన్ కేజీ మాస్ నుంచి వన్ బై లెవెన్ డిస్టెన్స్లో సో ద నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ సో ద ఈ నెట్ విల్ బికమ్ జీరో సో ఈ నెట్ విల్ బికమ్ జీరో సో ఫ్రమ్ టెన్ కేజీ మాస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో సో వన్ బై లెవెన్ మీటర్స్లో సో ఒకవేళ ఎం టూ మాస్ నుంచి అడిగారనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు సో వన్ మైనస్ వన్ బై లెవెన్ సో ఇక్కడ నుంచి అడిగితే వన్ మైనస్ వన్ బై లెవెన్ ఓకేనా క్లియర్ అర్థమైంది ఆ లాజిక్ సో దిస్ షార్ట్ కట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ done chal next so then force on a gravitational force on a mass in gravitational field so in gravitational field ankonde for example this is a gravitational field so in gravitational field let suppose this is e so deentlo oka mass place chesaru so then what is the force so the force is equals to so the e by a sorry m into e m into e so where e is equals to f by m kada so the force and by mass so ikkada f is equals to me so the force on a mass which is placed in the gravitational field gravitational place field lo meer oka mass ni place chese small m mass ni dani meeda act ayye force entu untadi f is equals to that mass into that gravitational field m e okay na so clear సో సింపుల్ థింగ్స్ ఏవైతే మనం చెప్తున్నామో వాటిని గుర్తుపెట్టుకోండి కరే సో లాస్ట్లో సమ్మరీ రాస్తాను అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది చర్ సో కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం చూడండి నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ సో ద ఫీల్డ్ డ్యూ టు యూనిఫామ్ రాడ్ ఆఫ్ మాస్ ఎమ్ అండ్ లెంత్ ఎల్ సో ఇదొక రాడ్ విచ్ హ్యాస్ మాస్ ఎమ్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బాడీస్ అనమాట మాస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బాడీస్ సో ఇప్పుడు దీనికి మనం ఫైండ్ చేయాలి ఏం ఫైండ్ చేయాలి సో ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ద నెట్ ఫీల్డ్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ పి so point p degra the gravitational field is going to be gm by a into a plus l at a distance a find jayal gada mano so a into a plus l so idhi goda meiru kurti pet kondi so this is for the uniform rod of mass m and length l uniform rod of mass m length l so dhan ninchi oka distance a distance lo meiru 
gravitational field find the formula is gm by a into a plus l so where l is the length of the rod m is the mass of the rod a is the distance between the two rods that is the length of the rod so length of the rod is the mass of the rod so mass of the rod is the length of the rod so the length of the rod is the mass of the rod so the length of the rod is the mass of the rod so the length of the rod is the mass of the rod so the length of the rod is the mass of the rod so the length of the rod is the mass of the rod so the length of the rod is the mass of the rod so the length of the rod is the mass of the rod so the length of the rod is the mass of the rod so the length of the rod is the mass of the rod so the length of the rod is the mass of the rod so the length of the rod is the mass of the rod so the length of the rod is the mass of the rod so the length of the rod is the mass of the rod so రాజ్ పెట్టుకోండి ఎంసెట్లో వస్తే ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్సే వస్తాయి మీకు ప్రొసీజర్తో రాదు డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ ఓకే చలో నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ ఒకవేళ కౌడ్ సర్ఫేసెస్ ఆ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బాడీ అన్నది కౌడ్ షేప్లో ఉందనుకోండి లీనియర్ రాడ్కి అయితే సిహెర్ సో ఇది లీనియర్ రాడ్ సో దీన్ని ఇఫ్ యూ బెండ్ ఇట్ దీన్ని బెండ్ చేశారు సో దెన్ ఇలా బెండ్ చేసి దీనివల్ల ఇక్కడ మనకి నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఫైన్ చేయమన్నారు ఈ పాయింట్ దగ్గర నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఫైన్ చేయమన్నారు సో అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే సో ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ పాయింట్ ఓ సో ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ ఓ ఈజ్ జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ సైన్ ఫైవ్ బై టూ సో ఇంటూ టూ సైన్ ఫైవ్ బై టూ సో గుర్తుపెట్టుకోండి సో దిస్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ లర్న్ లర్న్ దిస్ ఓకేనా సో ఒకవేళ మన క్వశ్చన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెమీ ఏదైనా ఒక రాడ్ని యూనిఫామ్ రాడ్ మాస్ ఎం అండ్ లెంత్ ఎల్ సో దాన్ని సెమీ సర్కిల్లో బెండ్ చేశారు ఇలా సో ఇలా సెమీ సర్కిల్లో బెండ్ చేసి ఫైన్ ద నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ ఓ అన్నారు సో అప్పుడు ఎలా ఫైన్ చేస్తారు సో ద నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఎట్ ఓ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటి జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ సో ఇంటూ టూ ఇంటూ సైన్ ఫైవ్ బై టూ సో ఇక్కడ ద యాంగిల్ ఇది మొత్తం యాంగిల్ అవుద్ది అనమాట సో ఇక్కడ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కదా విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి జిఎం బై జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ సో పై అంతేనా ఫైవ్ ప్లేస్లో పై రాస్తున్నారు సో టూ సైన్ ఫైవ్ బై టూ సో సైన్ వన్ ఎయిటీ బై టూ సైన్ నైంటీ సో విచ్ కమ్స్ అవుట్ టు బి సో సైన్ నైంటీ వన్ సో అంటే టూ జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ పై 2 gm by r square pi is the correct answer. Clear? So, if you have a quadrant, for example, so the question 2, so here, if you have a rod in a quadrant, then you will have a rod in a quadrant. So, what is the net gravitational field at this point? So, what is the net gravitational field at this point? So, what is the angle? So, the phi is equal to, so, this is 90 degrees. So, 90 degrees is equal to 90 degrees, pi by 2. So, in the phi place, it is pi by 2. So, the net gravitational field at point O is equals to uh, gm by r square into, so, 5 place lay in reality, so, pi by 2 into 2 sin, pi by, 5 place low, pi by 2. So, 5 by, and then, 5 by, 5 by 4 out of it, pi by 2 by 2, so, pi by 4. So, this comes out to be 2 pi x and j and j. So, 2 gm by r square, పై ఇంటూ సో సైన్ ఫైవ్ బై ఫోర్ సో సైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కదా సో సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈజ్ వన్ బై రూట్ టూ సో ఈ వన్ బై రూట్ టూని సో రూట్ టూ రూట్ టూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ రూట్ టూ ఉంటుంది దీన్ని రూట్ టూ ఇంటూ రూట్ టూ రాసుకోండి సో అప్పుడు ఏమవుద్ది ఒక రూట్ టూ ఒక రూట్ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయి సో విల్ బీ హ్యావింగ్ వన్ మోర్ రూట్ టూ సో అప్పుడు టూ రూట్ టూ జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ ఆర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ సో దిస్ ఈజ్ అ ఆన్సర్ క్లియరా సో ఒకవేళ లెట్ సపోజ్ యాంగిల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చారనుకోండి సో అప్పుడు ఎలా ఫైన్ చేస్తారు సో సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అంటే పై బై త్రీ సో అప్పుడు ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఎట్ ఓ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ ప్లేస్ నేను రాయాలి ఫైవ్ బై త్రీ ఇంటూ టూ సైన్ సైన్ సో ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లేస్లో ఫైవ్ బై సిక్స్టీ అంటే ఫైవ్ బై త్రీ కదా సో త్రీ అంటే ఫైవ్ బై సిక్స్ అవుతుంది అంతేనా త్రీ బై అంతే కదా సో ఫైవ్ ఫైవ్ బై త్రీ బై టూ సో ఫైవ్ బై సిక్స్ సో విచ్ కమ్స్ అవుట్ త్రీ పైకి వెళ్తుంది త్రీ జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ పై ఇంటూ సో టూ ఇంటూ సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ వాట్ ఈస్ సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ వన్ బై టూ సో టూ టూ క్యాన్సిల్ సో దిస్ ఈస్ త్రీ జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ పై సో ఇలా ఒక రాడ్ని సమ్ యాంగిల్లో బెండ్ చేసినప్పుడు ఇలా బెండ్ చేసినప్పుడు సో దానివల్ల నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఫైన్ చేయమంటే సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా ఇది ఈ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ సైన్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ బై టూ ఓకేనా సో అదే లీనియర్ రాడ్కి అయితే సో లీనియర్
సో జిఎం బై ఏ ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఎల్ సో సమ్టైమ్స్ ఈ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అని ఇస్తారు సో ఎక్స్ అని ఇస్తే ఏం చేస్తారు సో ద నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జిఎం బై ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ద టోటల్ లెంత్ ఎల్ దట్స్ ఇట్ ఓకే సమ్టైమ్స్ స్మాల్ ఆర్ అని ఇస్తారు ఆప్షన్స్లో స్మాల్ ఆర్ అని ఇస్తే జిఎం బై ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ ఎల్ ఓకేనా సో ఇచ్చిన వేరియబుల్స్ని బట్టి మీ ఫార్ములాని చేంజ్ చేసుకోండి క్లియర్ అండర్స్టూడ్ చలో నెక్స్ట్ సో లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ సో ఫైండ్ ద నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఏ సర్క్యులార్ రింగ్ ఆన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇట్స్ యాక్సిస్ సో ఇది ఒక సర్క్యులార్ రింగ్ అనుకోండి సో ఈ సర్క్యులార్ రింగ్ వలన ఆన్ ఇట్స్ యాక్సిస్ సమ్ డిస్టెన్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్ సమ్ ఆర్ డిస్టెన్స్లో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ సో ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జి సో ఎం ఆర్ బై ఆర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ హోల్ టు ద పవర్ త్రీ బై టూ సో దిస్ ఈజ్ అ ఫార్ములా టు ఫైండ్ ఫార్ములా టు ఫైండ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ఏ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ రింగ్ సో సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి ఇది ఒక యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ రింగ్ ఈ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ రింగ్కి యాక్సిస్ మీద అంటే ఇక్కడ సమ్ డిస్టెన్స్లో సో మీరు ఏం ఫైండ్ చేయాలి నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ చేయాలి సో మీరు అక్కడ ఏం చేస్తారు అక్కడ ఒక పాయింట్ మాస్ ఉంది అనుకుంటారు ఆ పాయింట్ మాస్ వల్ల గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఎటువైపు ఉంటుంది సో ఇటు అట్రాక్టివ్ ఉంటుంది కదా ఎప్పుడైనా సో ఇటువైపు ఉంటుంది సో ఆ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఎంతంటే జి ఇంటూ సో ద మాస్ ఆఫ్ ద రింగ్ ఏమో క్యాపిటల్ ఎం సో ఎంత డిస్టెన్స్లో మనం ఫైండ్ చేస్తున్నాం స్మాల్ ఆర్ డిస్టెన్స్లో స్మాల్ ఆర్ బై సో ద స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇన్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ వేర్ ఆర్ ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ దిస్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ రింగ్ హోల్ టు ద పవర్ త్రీ బై టూ ఓకేనా ఇది ఫార్ములా ఆన్ ద యాక్సిస్ ఇది ఆన్ ద యాక్సిస్ సో ఇక్కడ వెన్ దిస్ విల్ బికమ్ మ్యాక్సిమమ్ వెన్ దిస్ యూనిఫామ్ నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ సో ఎప్పుడు మ్యాక్సిమమ్ అవుతుంది సో ద ఈ మ్యాక్స్ అక్కర్స్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ బై రూట్ టూ సో ఇట్ అక్కర్స్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ బై రూట్ టూ ఆర్ బై రూట్ టూ డిస్టెన్స్ దగ్గర అంటే రేడియస్లో బై రూట్ టూ డిస్టెన్స్ దగ్గర వీ గెట్ ద మ్యాక్సిమమ్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఆర్ బై ప్లస్ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ బై రూట్ టూ దగ్గర ఓకేనా సో ఆ మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ ఎంత అని అంటే సో ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి మీరు సో మనకి ఏం తెలుసు ఈ ఫార్ములా ఏం తెలుసు ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జిఎంఆర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ హోల్ టు ద పవర్ త్రీ బై టూ ఓకేనా సో వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ రింగ్ సో మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ అడుగుతున్నారు సో ఫస్ట్ మ్యాక్సిమమ్ అక్కర్స్ ఎట్ మ్యాక్సిమమ్ అక్కర్స్ ఎట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ బై రూట్ టూ దగ్గర ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ బై రూట్ టూ దగ్గర సో అప్పుడు ఈ ఈ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి సో ఈ స్మాల్ ఆర్ దగ్గర సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే యూల్ గెట్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో టూ జిఎం బై త్రీ రూట్ త్రీ ఆర్ స్క్వేర్ బై త్రీ రూట్ త్రీ ఆర్ స్క్వేర్ ఆప్షన్ బి రావాలి సో మీరు సబ్స్ట్యూట్ చేసి చూడండి యూ జీ ఇది సింపుల్ మ్యాథ్స్ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్ట్యూట్ దిస్ వన్ హియర్ లేదంటే మీకు క్యాల్కులేషన్ ఎవరు అడగరు సో డైరెక్ట్ యూ క్యాన్ రిమెంబర్ దిస్ సో మీరు ఇక్కడ సమ్మరీ లాగా రాస్తాను చూడండి సో వాట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ రింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు సో ఫస్ట్ నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద యాక్సిస్ సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జిఎంఆర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ హోల్ టు ద పవర్ త్రీ బై టూ ఈ ఫామ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే సెకండ్ పాయింట్ సో ఎక్కడ ఇది మ్యాక్సిమమ్ అవుతుంది సో మ్యాక్సిమమ్ ద ఈ విల్ బీ మ్యాక్సిమమ్ ఎట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ బై రూట్ టూ దగ్గర మ్యాక్సిమమ్ అవుతుంది సో దాని మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ ఎంత ఈ మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ రూట్ త్రీ జిఎం సారీ సో టూ జిఎం బై త్రీ రూట్ త్రీ ఆర్ స్క్వేర్ టూ జిఎం బై త్రీ రూట్ త్రీ ఆర్ స్క్వేర్ సో ఈ మూడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి దీస్ త్రీ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే
E at the center axis rather sorry. So E at the center will become zero. And the center the is zero. The net gravitational field at center zero maximum R is equal to plus R minus R by root two the maximum. Maximum value manam find jay sam already. So maximum value two gm by three, three root three r square. And this is the actual formula on the axis formula. Clear? So if you draw a graph, so the maximum center is almost 0. And r infinity is 0. r infinity is 0. As r tends to infinity, so then e also tends to infinity. So e, sorry, e tends to 0 approximately. So when r tends to infinity, this is the graph. Law. So when r tends to infinity, so e tends to 0. So r 0 in a center the graph. So e 0 out of the almost 0. So and then at r is equals to plus r minus r by 2 the graph. So the maximum out of the clear. So the e max. So e, e max value and the e max value 2 gm by 3 root 3 r square. This is good to So at r is equals to plus r minus r by root 2. So, my question lo, is small r and a, do you x and is taru, do you a and is taru. So, each na variables na bati, mere formulas na ras kondi. Kone textbooks lo yen ras taru ante, at x distance anan taru, center nchi x distance. So, x distance ante formula yen odi g m x by x square plus r square whole to the power 3 by 2 odi. So, kone textbooks lo yen ante, they say at a distance a an taru. So, apadu g m a by a square plus r square whole to the power 1 by 2. So, you know, different textbooks know different variables you share, sir. But overall formula is this. Okay, now. So, uniform circular ring clear on there. Then, axis me the formula good bit kondi. Maximum ekara ekara kara di. So, the a maximum value ain't a maximum value ain't value ain't and then graph. So, at center 0. So, and r infinity ain't out e 0 out r maximum ekada r is equals to plus r minus r by root 2 okay na clear chal next so next so different uh, peers should so we have gravitational field due to a uniform spherical shell or hollow sphere so hollow sphere ki so the e is equals to gm by so at a distance r gaval kada so r square outside so it is gravitational field due to a uniform spherical shell this is a spherical shell. So, outside, the inch by some r distance, lo, point P is the gravitational field. Gavali. So, the gravitational field at point P is gm by r square, where e is inversely proportional to the r square. Here, e is the r ki inversely proportional. A is the formula shift. No, no, we have to do it. We have to do it. We have to do it. We have to graphs it. Graphs are important. Okay? Chalo. So, spherical shell. So spherical shell ki inside emo than te. So the E inside is zero. E inside for a spherical shell is going to be zero. Okay. So what about at surface? At surface a gram. At surface a So the small r will be equals to capital R. So E inside and to E outside and to the E outside is equals to Gm by R square. So, put E at the surface, so the E at the surface will be equals to small r plus no capital R. So, gm by r square. So, gm by r square. Clear? Understood? So, now if you draw the E versus r graph, so if you draw the E versus r graph for a spherical shell, so you have a spherical shell, so then E versus r graph draw, so center low is 0. Center low 0. It is 0. So, Tarvata, Tarvata, so E is inversely proportional to R square. So, can it decrease out of the So, it decreases like this. Like this. Clear? So, E is inversely proportional to the R square. It is important. Okay, na? so Miro, spherical shell ki good bit calls in the summary rasana. Aim lay in Gurtubet Koman, Mir Gurtubet Kondi, Mikavian set low, Avidapte Vere that is the Chapanan, E chapter inch. So Ikada, E outside first, E outside is GM by R square, 
e at the surface where ikkada em raskochu e is inversely proportional to the r square so e at the surface or e inside e inside zero so whereas e at the surface is going to be gm by capital r square gm by capital r square so clear ay part everyone chal next so ipudu solid sphere ki chudandi so for a solid sphere ki kuda the e outside the e outside is going to be gm by r square only the same formula so electric uh, the gravitational field inside uh, outside for a spherical shell gaani solid sphere gaani rendu formula same gm by r square so ikkada kuda e annadi it is inversely proportional to the square of the distance so ikkada kuda same but ikkada inside zero gaadu so ikkada inside entante so r greater sorry inside r less than r ikkada this is given wrong so consider this as r less than r okay na r ekku unnatlu anamata so inside find chestunnar meeku so inside ante somewhere ikkada lopala deentlo so ante so it is sphere anukunte so meeru e distance dagara inside somewhere around here e distance dagara find chestunnatu anamata so which is gm r by r cube so ante e is directly proportional to r ikkada e is directly proportional to r very important so for the solid sphere so surface dekare em avutadi at surface small r is equals to capital r e r is equals to capital r avuthi so appudu ee formula lo substitute cheyandi so g m small r place lo capital r rayandi by r cube so ante e is equals to g m by r square avutadi so ikkada 1 r 1 r gets cancelled so g m by r square avutadi clear ayi part so g m by r square everyone koncham jagrataga observe cheyandi clear gm by r square very important so ikkada meer overall ga deniki summary rasuna let me write the summary for solid sphere the electric field due to solid sphere so e outside is equals to gm by r square so id em change avadu so e inside is equals to gm r by r cube so whereas e on the surface which is g m by r square g m by r square so surface me the g m by r square and maximum ekkada unnattu so maximum is on the surface so and inside g m r by r cube so outside g m by r square okay na so clear so chal so ipudu graph chudandi so graph lo ela undi so inside it is uh, inside it is straight line ila to take this as a straight line koncham ila so take this as a straight line almost so e is directly proportional to r so surface ekra maximum untadi so this is maximum e maximum at surface so tarvata em avutadi malli decrease avutundi e is inversely proportional to r square so this graph is very very important for the solid sphere so ikkada meeku okka sari comparison rasta chudandi so let me write the comparison for the solid sphere for hollow sphere so ikkada side em cheyandante hollow sphere ki rayandi hollow sphere danne manam spherical shell ani kuda antam don't get confused exam lo oka vela spherical shell anna kuda hollow sphere so spherical shell so ikkada em cheyandante let's write it for solid sphere ikkada solid sphere ki rayandi so first the e inside deeniki zero e inside for a spherical shell zero so e outside e outside gm by r square so e at surface gm by capital r square so e inside for a spherical shell uh, sorry solid sphere gm r by r cube so e outside which is going to be gm by r square so ee rendu same so whereas e at the surface is going to be gm by capital r square surface meeda gm by capital r. ante surface outside rendu it same but inside spherical shell ki aithe zero so deeniki gmr by r cube so idokati difference 
ओके ना सो इन ग्राफ एला उ सो इक ग्राफ वे सर की इफ यू ड्रा द ग्राफ सो दि फर् दिश वन इन सैड जीरो सो अवट सैड इला तुटे सो दिश द ग्राफ ओके ना सो दी ग्राफ आल इकड़ी सो इन सैड लीनियरली प्रपोर्शनल इज़ डैरक्टली प्रपोर्शनल टू आर् अवट सैडेमो तग्पोटे एक्सपोनेशियल तग्पोट इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर् स्क्वे सो एक् मैक्सीम उ एट द सर्फे क्लियर अंडरस्टूड एव्री वन चल सो मुझे सो क्वेश्चन चूँ सो विच वन आफ द फाइंग प्लाट्स रिप्रजेंट वेरिएशन आफ ग्राविटेषनल फील्ड अने पार्टिकल वित् डिस्ट आर् ड्यू टू द thin spherical shell or half radius r so spherical shell anaru so spherical shell ki inside zero spherical shell ki inside zero outside outside e is inversely proportional to the r square graph ela undali so inside zero outside inversely proportional to r square so inside zero ikkada nunchi inside complete ga zero see here inside radius r varaku inside complete ga zero सो तरवा सो इट डिक्रीजे सो आपशन थ्री इज द करेक्ट वन क्लियर अंडरस्टूड चल सो नैक्स्ट वाइस क्लियर वाइस वस्तु वाइस पे लास्ट वीडियो अंत टू अवर्स टू अंड हाफ अवर्स रिकॉर्ड तरह मैक आये मर्चिपये सार एंत बाधुटा कदा हापीग क्लास चूसकोटर सो टू अवर्स टू अंड हाफ अवर्स क्लास आसोलेषन मोतमे पार्टी तरह so i realized that i switch i forgot to switch on the mic aa baada ela untadante so ardham cheskondi so class anta cheppin tarvata malli danne repeat cheyali chal so adi student ki doubt vachi repeat chesthe maake em anipinchadu but maa tappu valla maa kosam meeve malli camera ni chusko record cheyalante indena chal let's uh, go for the next concept so that is acceleration due to gravity g of earth so acceleration due to gravity g find cheyali so ela find cheyadam chudandi ikkada first the thing is so ikkada idi earth ankonni so idi earth radius r so earth mass m ankonni so ipudu earth surface meeda meer oka mass ni place chesaru so m m ni so ipudu it side m force act avutuntadi din meeda the gravitational force act avutuntadi kada so the force is equals to earth ki आबजेक्ट की मध्य एंत फोर्स जी एम एम बै कैपिटल आर् स्क्वे द डिस्टन बिटवी दोस् टू इज रेडियो आफ् द एर्थ सो इन एफ प्लेस मनमेन रास्को एम ए रास्को विच इज ईक्वल टू जी एम एम बै आर् स्क्वे रास्को इकड़ा ए अजेक्ट द ऐक्सलेशन ड्यू टू ग्राविटी वाल सर्फेस मीद उ रईट सो काबी ए प्लेस एम जी रास्को सो एम जी इज ईक्वल टू जी एम एम स्मा एम बै आर् स्क्वे सो इक स्मा एम स्मा एम कैंसिल सो द रिशन बिटवी स्मा एम स्मा जी अं कैपिटल जी इज सो जी एम बै आर् स्क्वे आलरे फस्ट इयर ने अंतना सो विच इज ईक्वल टू जी एम बै आर् जी स्मा जी इज ईक्वल टू जी एम बै आर् स्क्वे वेरी इंपारटे मैं चला ईक्वेस इप्ड यूज चेयबो सो मेर जी वाल्यू एम वाल्यू आर् वाल्यू सब्स्यूटे मन को जी नई पाइंट एट मीटर पर् सैकंड वस्तु सो जी सिक्स पाइंट सिक्स इंटू टेन टू दवर् मैनस महास आफ द एर्थ रेडियो आफ द एर्थ सब्स्यूटी ओके ना सो इक मेन गुर्तपेटे जी इज ईक्वल टू जी एम बै आर् स्क्वे सो लेदे जी एम इज ईक्वल टू जी आर् स्क्वे सो वेरी 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 इंपारटे ओके क्लियर अंडरस्टूड चल नैक्स्ट so what will be the formula of the mass of the earth in terms of g r and g so small g capital r and g so vit madhyalo formula relation enti manaku small g is equals to ipude formula chusam so g m by r square so small g is equals to g m by r square ipude vachindi kada so ipudu manalni em adugutunnaru what is the formula of mass of the earth so mass of the earth m formula kavali so m formula ela vastadi g m is equals to g r square so then M is equals to mass of the Earth is equals to g r square by capital G. So g r by capital G ka do. So small g r square by capital G. Option two is the correct one. Clear? Understood? Chal. Next. So next question jo ne. A spherical planet has a mass m p and diameter d p. So then a particle of m 
freely falling freely near the earth surface so near the surface of this planet will experience the acceleration due to gravity equal to so manaku g formula ante the acceleration due to gravity g formula is root so gm by r square so the g is equals to we have got gm by r square so manalli ikkada em em adugutunnaru ante so the acceleration due to gravity g value adugutunnaru so mass of the planet mp but diameter icharu so manake em telusu so the radius is equals to diameter by 2 raskocha diameter by 2 radius of the planet is equals to diameter of the planet by 2 so ink ikkada inkokati em icharu ikkada so in terms of uh, okay so adokati substitute cheyandi saripothadi so g is equals to g into mass of the planet mp so radius place lo diameter of the planet by 2 whole square so which is nothing but g mp by dp square by 4 so ee 4 ni pai ki pampisthe 4 g mp by dp square 4 g mp by dp square 4 g mp so due to the small m mass annara 4 g mp by anthe kada so 4 g mp by dp square option 1 clear ah a particle of mass m is falling sorry particle of mass m kuda fall avutundi kada no no so this is correct only so 4 g mp by dp square clear chal next so then so acceleration due to gravity so eppudu okalage untada so earth surface meed unnappudu acceleration due to gravity g is equals to 9.8 meter per second square ledante g value you can remember it as so g m by r square so idi value formula బట్ మనకి ఏంటంటే సో మీరు ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎబోవ్ వెళ్ళినా ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి లోనకి వెళ్ళినా సో ఎట్ ఏ హైట్ హెచ్ ఎబోవ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ అండ్ ఏ హైట్ ఎట్ ఏ డెప్త్ బిలో హెచ్ బిలో ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ సో ఈ టూ కేసెస్లో కూడా జీ వాల్యూ డిక్రీజెస్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ జీ వాల్యూ డిక్రీజెస్ సో డ్యూ టు ద షేప్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అండ్ డ్యూ టు ద రొటేషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ అవర్ సిలబస్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ దిస్ ఓకే నా మీకు ఎంసెప్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో క్లియర్గా కరికులంలో మెన్షన్ చేశారు ఈ టూ లేవు ఓన్లీ ఈ టూ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా సో అట్ ఏ హైట్ హెచ్ అబౌ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ అండ్ ఏ హైట్ హెచ్ బిలో ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ సో డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి నో నీడ్ ఆఫ్ డెరివేషన్స్ సో మీకు ఆల్రెడీ డెరివేషన్స్ మీరు బోర్డ్ పర్పస్లో నేర్చుకున్నారు కదా లెవెంత్ క్లాస్లో సో ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మీరు ఎర్త్ సర్ఫే సో ఇక్కడ ఎర్త్ సెంటర్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి సో ఇది రేడియస్ ఆర్ సో ఇప్పుడు ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ని మాస్ ఆఫ్ ఎమ్ని మీరు ఏం చేశారంటే సమ్ డిస్టెన్స్ ఆ హైట్ హెచ్కి తీసుకెళ్ళారు ఓకేనా సో మీరు ఎప్పుడైనా టు ఫైండ్ ద న్యూ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ సో ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి సో ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ స్మాల్ ఆర్ అనుకుంటే సో వేర్ స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రేడియస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ మళ్ళీ ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి మీరు ఏం చేశారు ఆబ్జెక్ట్ని సమ్ హైట్కి తీసుకెళ్ళారు అవునా సో ఆర్ ప్లస్ హెచ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ప్లస్ హెచ్ సో ఇప్పుడు కావాలంటే మీకు దీనికి ఒకదానికి డెరివేషన్ చేసి చూపిస్తా చూడండి సో మీకు నెట్ గ్రావిటేషన్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిట్వీన్ ద టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ జీ ఎమ్ ఎమ్ మాస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎమ్ సో అండ్ దిస్ ఈజ్ స్మాల్ ఎమ్ బై సో ద డిస్టెన్స్ ఆర్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ న్యూ ఫోర్స్ సో విచ్ చేంజెస్ కదా గ్రావిటేషనల్ విచ్ చేంజెస్ సో ప్రీవియస్గా అయితే ఇట్ ఈస్ ఎమ్ జీ సో బట్ ఇప్పుడు mg డాష్ సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జిఎంఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ఎందుకంటే సో మీరు ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి పైకి వెళ్ళారు కాబట్టి జి వాల్యూ అన్నది చేంజ్ అవుతుంది అందుకనేసి ఫోర్స్ ప్లేస్లో ఇప్పుడు mg డాష్ రాసా న్యూ ఫోర్స్ అదే ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఉంటే జీనే ఓకేనా సో ఇక్కడ నుంచి mm క్యాన్సిల్ సో వీ గెట్ జి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ఓకేనా సో కావాలంటే ఇక్కడ జి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు మనం ఆర్ ప్లేస్లో ఆర్ ప్లస్ హెచ్ రాసుకోవచ్చు ఆర్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ సో దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకోండి కన్సిడర్ దిస్ హ్యాస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ సో ఈక్వేషన్ టూ ఏం తెలుసు మనకి వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ టూ జి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నప్పుడు సో ఇది ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నప్పుడు సో ఇది ఈక్వేషన్ టూ అనుకోండి సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే సో ఈక్వేషన్ వన్ బై టూ చేయండి సో వన్ డివైడెడ్ బై టూ సో జి డాష్ బై జి g డాష్ బై జీ చేస్తే విచ్ వీ గెట్ జిఎం బై ఆర్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ జిఎం బై ఆర్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ బై జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ నుంచి 
ఆర్స్ లేదంటే ఇలా చేయండి సో జీ డాష్ బై జీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జిఎం బై ఆర్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ బై జిఎం సో ఇక్కడ నుంచి జిఎం జిఎం క్యాన్సిల్ సో ది జీ డాష్ బై జి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ స్క్వేర్ బై ఆర్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ సో ఆర్ స్క్వేర్ బై ఆర్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ సో హోల్ స్క్వేర్ రెండింటికి రాయండి సో జీ డాష్ బై జి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ బై ఆర్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ రైట్ సో డినామినేటర్లో ఆర్ కామన్ తీయండి సో దెన్ విల్ గెట్ జీ డాష్ బై జి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సో డినామినేటర్లో ఆర్ కామన్ తీస్తే వన్ బై వన్ బై వన్ ప్లస్ హెచ్ బై ఆర్ రాసుకోవచ్చా హోల్ టు ద పవర్ టూ సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ద జి డాష్ సో ద న్యూ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ద న్యూ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ విచ్ ఈజ్ జి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో వన్ బై వన్ ప్లస్ హెచ్ బై ఆర్ హోల్ టు ద పవర్ టూ ఇంటూ జి సో ఇంత అవుతుంది క్లియరా అండర్స్టాండ్ దిస్ పార్ట్ సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే జి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఈ వన్ స్క్వేర్ అంటే సో వన్ బై జి బై సో వన్ ప్లస్ హెచ్ బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చా వన్ బై హెచ్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే జి ఈజ్ గెటింగ్ డివైడెడ్ బై సంథింగ్ సో అంటే ద న్యూ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది సో ఇట్ డిక్రీజెస్ జి డాష్ ఈజ్ లెస్ దాన్ జి అని వచ్చాను నేను ఇక్కడ జి డాష్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి లెస్ దాన్ జి కదా ఎందుకంటే జి ఈజ్ గెటింగ్ డివైడెడ్ బై సంథింగ్ దేంతోనూ కొంచెం డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇది తగ్గిపోతుంది అంతేనా సో జి డాష్ ఈజ్ లెస్ దాన్ జి ఓకేనా సో ఇక్కడ నోట్ ఏంటంటే ఫర్ వెరీ స్మాల్ డిస్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఫర్ వెరీ స్మాల్ హైట్స్ ఫర్ వెరీ స్మాల్ హైట్స్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ సో లైక్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ టెన్ కిలోమీటర్స్ సో లైక్ దట్ సో ఆ కేసులో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే జి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ వీ కెన్ రైట్ జి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జి ఇంటూ సో వన్ మైనస్ టూ హెచ్ బై ఆర్ సో జి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జి ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ హెచ్ బై ఆర్ సో దిస్ ఈజ్ అ ఫార్ములా సో ఫర్ వెరీ నియర్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ లైక్ వెరీ స్మాల్ హైట్స్కి ఎర్త్ నుంచి మీరు ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని స్మాల్ హైట్ తీసుకెళ్ళారనుకోండి ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ టెన్ కిలోమీటర్స్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ అలా తీసుకెళ్తే సో జి అప్పుడు ఏమవుద్ది వన్ మైనస్ జి ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ హెచ్ బై ఆర్ ఓకేనా సో రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు సో రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా ఆల్సో క్లియర్ అండర్ స్టూడా ఎనీ డౌట్స్ ఇయా ఎవ్రీ వన్ నెక్స్ట్ సో కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం చూడండి నెక్స్ట్ సో క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ సాల్వ్ ఇట్ so the height at which the weight of the body becomes 1 by 16th its weight on the surface of the earth so 1 by 16th height at which h find cheyali manu so ekkada so the weight of the body becomes 1 by 16th of its weight on the earth surface so manaki mg is equals to en raskochu formula so mg dash is equals to mg into 1 minus 2h by r అంతేనా సో ఎట్ వాట్ హైట్ అని అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ వెయిట్ ఎంత ఇచ్చారు వన్ బై సిక్స్టీన్ అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ వన్ బై సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంజీ వన్ అనుకుంటే ఇది వన్ బై సిక్స్టీన్ అవుతుంది సో వన్ బై సిక్స్టీన్ ఆఫ్ ఎంజీ రాసుకోండి లేదంటే సో వన్ బై సిక్స్టీన్ ఆఫ్ ఎంజీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంజీ ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ హెచ్ బై ఆర్ సో ఇక్కడ నుంచి ఏమొస్తుందో చెప్పండి సో ఎంజీ ఎంజీ క్యాన్సిల్ వన్ బై సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ టూ హెచ్ బై ఆర్ సో సారీ స్మాల్ హైట్ అనలే కదా సో ఏ హైట్కి తీసుకెళ్ళాలన్నారు సో ఈ ఫామ్లా కాదు ఫస్ట్ ఫామ్లా యూజ్ చేయండి బెటర్ సో జీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జి బై వన్ ప్లస్ టూ హెచ్ వన్ ప్లస్ హెచ్ బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ సో వన్ ప్లస్ హెచ్ బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ జీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఫ్రమ్ హియర్ సో వాట్ వీ కెన్ రైట్ సో వన్ బై సిక్స్టీన్ టైమ్స్ వన్ బై సిక్స్టీన్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో జి బై వన్ ప్లస్ so we can write so this is g 1 by 16 times the g is equals to g by 1 plus h by r whole square so ikkada nunchi g g cancel so we can write 1 plus h by r whole square is equals to 16 so from here 1 plus h by r is equals to plus r minus 4 so from here we can write so 1 plus h by r is equals to 4 oxar rayandi 
वन प्लस हेच बै आर् इज ईक्वल टू मैनस फोर सार आई क्याट दी सो हेच बै आर् इज ईक्वल टू फोर मैनस वन थ्री सो इक हेच इज ईक्वल टू थ्री आर इंकोक वे सो हेच मैनस हेच बै आर् इज ईक्वल टू सो इक मैनस वन सैंड मैनस फाइव सो हेच इज ईक्वल टू मैनस फाइव आर् सो हईट एबव आर का सो दिस्ज नाट पासीबल सो काबी हेच इज ईक्वल टू थ्री आर् प्लेस मन को वेट अने वन बै सिक्सटी आफ् इट्स ओरजल वेट अंतना वन बै सिक्सटी इक कावे इधा रहा अर्थम का पे सो इक मो मल्लाई मो मल्लाईसकटे न्यू वेट ईज वन बै सिक्सटी आफ ऐक्चुअल वेट सो अंत इक वन बै सिक्सटी आफ् ऐक्चुअल वेट इज ईक्वल टू इक एम जी बै वन प्लस हेच बै आर् हॉल स्क्वे सो इलाकेंटे ईजी उ अब एम जी एम जी कैंसल अब इदे कदा सेम उ मल्ल वन बै सिक्सटीन इज ईक्वल टू वन बै हेच वन प्लस हेच बै आर् हॉल स्क्वे सो इक कंपेर से वन प्लस हेच बै आर् हॉल स्क्वे ईक्वल टू सिक्सटी क्लियर चल सो मुद्दे सो ना एट हेच डेप्त बिलो द एर्थ सर्फेस सो इध एर्त सर्फेस अंटे सो एर्त सर्फेस नीचे फर् एग्जापल सो इधर रेडियस आफ् द एर्थ आर् सो कंसीडर सो दिस्ज रेडियस आफ् द एर्थ आर् सो मेर सम हईट बि एर्थ सर्फेस सो बि एर्थ सर्फेस इकड़ लैट सपोज यह हईट हेचन सो इकोर फैंड फैंड द ग्राविटेषनल द ऐक्सलेशन ड्यू टू ग्राविटी सो इन डिस्टेंस स्म आर् अत सो इक नीन स्माल आर् इज ईक्वल टू आर् मैनस हेच सो द स्म आर् इज ईक्वल टू आर् मैनस हेच सेम प्रीविय दाने डेरीवेशन उ सो बट वी आर्ट गोइंग टू टेक् द डेरीवेशन सो एर्थ मन डैरक्ट सालिड स्पीयर कंसीडर से एर्थ सो इट्स सालिड स्पीयर कंसीडर से ओके ना सो इन इन सैड ग्राविटेषनल फील इन सैड द सालिड स्पीयर एग्जिस्ट अवत जीरो अव ओके सो इक मन को फार्मला सो वाट द न्यू जी डाश इज ईक्वल टू जी इंटू वन मैनस हेच बै आर् सो जी डाश इज ईक्वल टू जी इंटू वन मैनस हेच बै आर् सो कोई टेक्स्ट बुक्स एम चारे सो एट डेप्त डी बि मैं एम चसा हईट हेच बि सो एट डेप्त डी बि अटार एट डेप्त डी बि एर्त सर्फेस डी बि एर्त सर्फेस सो अब सो जी डाश इज ईक्वल टू जी इंटू वन मैनस डी बै आर् रास्क अब ओके ना सो इध इंपारटे सो मेरी इक मेन गुर्तपेटा हईट हेच एबो वे जी इंटू वन मैनस टू हेच बै आर् सो डेप्त डी बि अंटे जी इंटू वन मैनस डी बै आर् लेदे हईट इस्ते हेच बै आर् रास्क ओके क्लियर सो हईट हेच की इंकोटी गुर्तपेटा ऐक्चुअल फार्मला मेन फार्मला अच्छे इधर G dash is equals to G by one plus H by R whole square. आदि कुछ बेट कॉल है. Clear आ? Okay ना? So चलो क्वेश्चन जेड दान चुराने. So what the question says? So a body weighs 200 newtons on the surface of the earth. So अंटे mg इच्छारो. So how much it will weigh halfway down the center of the earth? Down the center of the earth. So अंटे एकड़ा halfway down the center of the earth. अंटे H is equals to R by two देख रा. So मन के फार्मलाको न्यू वेट एम जी डाश इज ईक्वल टू लेदे फस्ट जी डाश फार्मलाको डेप्त डी बि सो जी डाश इज ईक्वल टू जी इंटू वन मैनस हेच बै आर् कदी फार्मला मन की सो इन मन को वेट गुरीबी ने एम एम तो मल्टीप्लाई सो मेक क्लारी वस्तु सो एम जी डाश न्यू वेट एम जी ओल वेट अटे ऐक्चुअल वेट सो इंटू वन मैनस हेच बै आर् रास्क वन मैनस हेच बै आर् सो इक फैंड मन एम एम कैंसिल मल अदे फार्मला वस्तु सो इक जी एम जी डाश मन फैंड चेयर न्यू वेट मन फैंड चेयर सो ओल इधर सो इधर टू हड्रेड इच्छा सो टू हड्रेड इंटू वन मैनस सो हईट एंत हईट फैंड चेयर सो एंत हईट सो हाफ वे डोन अंत आर बै टू दर आर बै टू बै आर् सो अटे सो वट दिश वन आर् आर् कैंसिल वन बै टू उ सो टू हड्रेड इंटू वन बै टू सो विच इज नथिंग बट सो न्यू वेट ईज हड्रेड न्यूटन न्यू वेट ईज हड्रेड न्यूटन इकड़ कैंसिल एम जी डाश इज ईक्वल टू एम जी इंटू वन मैनस हेच बै आर् सो द न्यू वेट ईज हड्रेड न्यूटन एम वेट डिक्रीजे सो द ऐक्सलेशन ड्यू टू ग्राविटी जी डाश अभी डिक्रीजे सो जी डाश ईज ऐक्चुअली लैस दी 
సో జీ డిక్రీజ్ అయింది జీ డాష్ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి సో వెయిట్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది క్లియరా సో అండర్స్టాండింగ్ రిలేట్ చేసి చేయగలుగుతున్నారా సో మెయిన్గా మనకు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఆ ప్రొసీజర్ ఎలా చేయాలనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ హ్యావింగ్ రేడియస్ ఆర్ సో ద వేరియేషన్ ఆఫ్ జీ సో వేరియేషన్ ఆఫ్ జీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సో ఎర్త్ సెంటర్ నుంచి మనకు జీ వాల్యూ ఎలా చేంజ్ అవుతుందో చెప్పండి మీరు హైట్ హెచ్కి వెళ్తుంటే సో ఇక్కడ ఇన్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది ఇక్కడ వరకు సో మళ్ళీ అవుట్ సైడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంటుంది సో ఇన్ సైడ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ సో కన్సిడర్ ఎర్త్ యాజ్ సాలిడ్ స్పియర్ కన్సిడర్ ద ఎర్త్ యాజ్ సాలిడ్ స్పియర్ సో సాలిడ్ స్పియర్లో మనకి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ సో ఇది ఇన్ సైడ్ ఇది అవుట్ సైడ్ కదా ఇది ఇన్ సైడ్ ఇది అవుట్ సైడ్ సో సేమ్ ఇక్కడ మీరు ఎర్త్ సెంటర్ నుంచి పైకి వెళ్తుంటే ఏమవుతుంది జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో సర్ఫేస్ దగ్గర ఏమవుతుంది మ్యాక్సిమం అవుతుంది సో మళ్ళీ ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది సార్ ఇందాక లోనకి వెళ్తుంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా సర్ఫేస్ నుంచి సెంటర్కి వెళ్తుంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది బట్ సెంటర్ నుంచి అన్నారు చూడండి క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ నుంచి సర్ఫేస్కి వెళ్తుంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సర్ఫేస్ మీద మ్యాక్సిమం అవుతుంది మళ్ళీ సర్ఫేస్ నుంచి మళ్ళీ హైట్కి వెళ్తుంటే జీ మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే సర్ఫేస్ దగ్గర మ్యాక్సిమం సర్ఫేస్ నుంచి మీరు టువర్డ్స్ సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ వెళ్ళినా తగ్గిపోద్ది సో సర్ఫేస్ నుంచి ఎబౌవ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ వెళ్ళినా తగ్గిపోద్ది జీ వాల్యూ టూ కేసెస్లో కూడా ఇట్ డిక్రీజెస్ జీ డిక్రీజెస్ ఇయర్ జీ డిక్రీజెస్ ఇయర్ ఎక్కడి నుంచి ఇలా వెళ్తే అండ్ ఇలా వెళ్తే ఒకవేళ సెంటర్ నుంచి సర్ఫేస్ కన్నారనుకోండి ఇట్ ఇంక్రీజెస్ క్లియర్ క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చదివి మీరు ఆప్షన్ పెట్టాలి ఓకేనా చలో సో ద డిపెండెన్స్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ జీ ఆన్ ద ఆర్ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అజ్యూమ్ టు బి స్పియర్ ఆఫ్ ద రేడియస్ ఆర్ యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఈజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ సో అగైన్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ సో ఇన్ సైడ్ ఇన్ సైడ్ ఇంక్రీజెస్ సి హియర్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ నుంచి అన్నారు సో ఎక్కడి నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ నుంచి సో సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ నుంచి సర్ఫేస్ వర్క్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది లీనియర్గా సో తర్వాత సర్ఫేస్ నుంచి మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది డిస్టెన్స్తో పాటు జీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అబౌవ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో సీ ద వన్ మోర్ సీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సో ఇఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జీ ఎట్ ఏ హైట్ హెచ్ అబౌవ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఈస్ సేమ్ ఎట్ ఏ డెత్ డి బిలో ద డి సో బోత్ హెచ్ అండ్ డి ఆర్ మచ్ స్మాలర్ దాన్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సో ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఇఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జీ at a height h above the earth surface of the earth is the same as at a depth d below the earth surface so ikkada the change in g so manaka height h above the earth surface ante g value em avutadi so g into 1 minus 2h by r so height h some height h above lo diagram draw chesta chudandi center nunchi so some height h above lo enta ite g value undo so same d below lo సేమ్ జీ ఉన్నది ఓకేనా ఇక్కడ ఎంతైతే యాక్సలేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఉందో సో సమ్ డెప్త్ డి బిలోకి వస్తే అంతే యాక్సలేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఉన్నది సో అంటే హైట్ హెబో ఏం రాస్తారు జీ ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ హెచ్ బై ఆర్ సో ఎట్ ఏ డెప్త్ డి బిలో సో జీ ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ హెచ్ బై డి కదా డి అని రాశారు సో డి బై ఆర్ సో రెండింటిది జీ సేమ్ జీ సేమ్ అన్నారు సో కాబట్టి జీ జీ క్యాన్సిల్ వన్ మైనస్ టూ హెచ్ బై ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ డి బై ఆర్ so direct compare cheyandi so d must be equals to 2h ante so manu earth surface nunchi d below vaste enta g aithe untado so let's suppose ikkada g uh, some uh, 8 8 kadu koncham ekkave untadi 9.6 und ankonni g d below vacharu ante some d height below vacharu oka 100 km ikkada below vacharu సో మీరు ఇప్పుడు ఎన్ సేమ్ జీ వాల్యూ మళ్ళీ నైన్ పాయింట్ సిక్సే రావాలంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ని ఎంత హైట్కి తీసుకెళ్ళాలని అడుగుతారు సో ఎంత హైట్కి తీసుకెళ్ళాలి టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ తీసుకెళ్ళాలి సో ఈ రిలేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు క్వశ్చన్ ఈజీగా చేయవచ్చు సో మీరు ఎర్త్ సర్ఫేస్కి ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ డౌన్ వెళ్తే ఎంతైతే జీ వాల్యూ వస్తుందో మళ్ళీ ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్తే మళ్ళీ అంతే హెచ్ వాల్యూ
क्लियर चलो नेक्स्ट सुनो द ग्राविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस आर ग्राविटेशनल पोटेंशियल सी मन को पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एपड़ी और पाइंट दर डिफाइन का सो पोटेयल डिफरेंस अने डिफाइन अवत सो मन दी एलक्ट्रोस्टाटिक्स क्लियर डिस्कसम सो फर् एग्जापल मेरेदा टू पाइंट मध्य सो इन इकड़की वर्क डन अो द वर्क डन फ्रम वै टू एक्स सो दे पोटेयल डिफरें बिटी एक्स अं वै इज गिवेन ऐस सो द वर्क डन बै द एक्सटर्नल एजेंट फ्रम वै टू एक्स बै सो इन ब्रिंगिंग द मास् एम सो बै इन ब्रिंगिंग द मास् एम सो दी मैं पोटेयल डिफरेंस अटो सो द पोटेयल डिफरेंस इज नथिंग बट द पोटेयल ग्राविटेशनल पोटेयल इज नथिंग बट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पाइंट मास् फ्रम वन पाइंट टू अनदर पाइंट सो विच आर एट फैन एट डिस्टेंस मध्य डिस्टेंस सम आर उन्े यू एक्स मैनस यू वै इनीय मैनस फैन फैनल मैनस इनीशियल इज ईक्वल टू सो वर्क डन फ्रम वे टू वे वै टू एक्स बै ब्रिंगिंग द मास् एम क्लियर चलो सो इतपेको ले पाइंट पी अ सो पाइंट क्यू अब सो इक मास् एम ने सो इन द पोटेयल सो द पोटेयल यूपी मैनस यू क्यू इज ईक्वल टू सो द वर्क डन फ्रम वे टू वे क्यू टू पी बै ब्रिंगिंग द मास् एम ओके सो इत पोटेयल डिफरें फॉर्म इकडन एम क्वेश्चन रहा जस्ट फर् अंडरस्टा सो द ग्राविटेशनल पोटेयल ड्यू टू ए पाइंट मास् सो द ग्राविटेशनल पोटेयल ड्यू टू ए पाइंट मास् सो जनरल मैं वी तो रिप्रजेस्त ग्राविटेशनल पोटेयल ड्यू टू ए पाइंट मास् सो विच इज गिवेन ऐस मैनस जी एम मैनस ड्यू टू दिश मावाली सो बै आर् सो इत स्केल आर् क्वांटी सो दिश स्केल आर् क्वांटी ओके सो क्लियर सो डर फार्मलाको मैनस जी एम बै आर् सो ड्यू टू डिफरेंट मसेस ड्यू टू डिफरेंट मसेस सो द नैट ग्राविटेशनल फील्ड एट पाइंट पी इज ईक्वल टू मैनस जी एम वन बै आर् वन सो मैनस जी एम टू बै आर् टू सो मैनस जी एम थ्री बै आर् थ्री सो इला सो अब टू सो मैनस जी एम एन बै आर एन सो इला ड्यू टू डिफरेंट मसेस सो कावे सो द नैट ग्राविटेशनल पोटेयल इज ईक्वल टू मैनस काम सो जी एम वन बै आर वन प्लस जी एम टू बै आर टू सो अभी स्केल आर् सब सो जी एम थ्री बै आर थ्री सो अब टू जी एम एन बै आर एन ओके सो ड्यू टू डिफरेंट मसेस क्लियर सो दिश यू शुड अंडरस्टा रईट चल सो अब इंका डेफिनेशन अवसर ले सो जस्ट लीव दट सो नैक्स्ट सो वट द ग्राविटेशनल पोटेयल आ द ऐक्सी आफ द यूनिफाम सर्क्युर् रिंग सो ग्राविटेशनल फील्डी इ वाल्यू एंत मन की सो द ग्राविटेशनल फील्ड इज ईक्वल टू जी एम आर् बै आर् स्क्वे प्लस कैपिटल आर् स्क्वे हॉल टू द पवर थ्री बै टू सो इधिया अंदर की जी एम आर् बै स्मा आर् स्क्वे प्लस कैपिटल आर् स्क्वे हॉल टू द पवर वन बै टू सो इधर तेस सो इन वट द पोटेयल आन द ऐक्सी सो विच इज नथिंग बट जी एम बै आर् स्क्वे प्लस एक्स स्क्वे स्क्वे रूट आफ् आर् स्क्वे प्लस एक्स स्क्वे सो दी मैं सो यू कैन रईट इट ऐस मैनस जी एम बै स्क्वे रूट आफ् आर् स्क्वे प्लस एक्स स्क्वे हॉल टू द पवर वन बै टू सो इक एक्स प्लेस वालू आर अवच्छ स्मा आर अवच्छ सो समाइम्स ए अवच्छ ओके सो दिश द पोटेयल आन द ऐक्सी ऐक्सी सो इन सेंटर सेंटर एट एक्स ईक्वल टू जीरो एक्स प्लेस जीरो सब्स्यूटी सो एट सेंटर वाट हैपन एट द सेंटर वी एट देंटर इज गोइंग टू बी सो मैनस सेंटर मीन एक्स ईक्वल टू जीरो एट सेंटर मीन एक्स ईक्वल टू जीरो सो अब एक्स ईक्वल जीरो सब्स्यूटे स्क्वे रूट आफ् आर् स्क्वे उसे सो अब मैनस जी एम बै सो कैपिटल आर् स्क्वे इज नथिंग बट सिंपली आर् सो अंत इला बिहेव जी एम बै आर् दे फार्मला पाइंट मास् कदा सो दे फोर इधक पाइंट यूनफाम सर्क्युर् रिंग अब पाइंट मास्ला बिहेव सो दिस् यूनफाम सर्क्युर् रिंग इज बिहेविंग ऐज ए पाइंट मास् क्लियर अंडरस्टूड चल मुद्दे सो नैक्स्ट सो इन वट द ग्राविटेशनल पोटेयल ड्यू टू दालोस्पिर् आर् स्पेरिकल शेल सो इक हालोस्पिर् पोटेयल इंत फील इक पोटेयल सो इन सैड अवट सैड इट इज मैनस जी एम बै आर् इन सैड इट इज मैनस जी एम बै आर् अं सर्फेस मीद मैनस जी एम बै आर् सो इकड़ा गुर्तपेटे द पोटेयल आन द सर्फेस सो विवल टू द पोटेयल इन सैड 
for the spherical shell ki inside and surface me the same unta potential zero over the but electric field spherical shell ki zero over the so see me compare yes corner so electric field ikar raya na so electric field e e outside gm by r square idea on the gm by r square so e inside zero e uh, surface e surface gm by capital r square so ikra inside zero electric fi gravitational field aite ade gravitational potential for the spherical shell inside zero gaadu so inside uh, surface rounded me the rounded ki same untadi minus gm by r minus gm by r so but whereas outside it is inversely proportional to r v is inversely proportional to r ante center ninchi so ikkada varaku same untadi so constant untadi tarvata decrease avutadi so if you draw the graph of this so ela untadi graph so idi spherical shell anukunte so graph draw cheyandi so center ninchi ikkada varaku so this is constant antena so same untadi so akka ninchi decrease avutuntadi so this is a graph so this is e is inversely v is inversely proportional to the r v is inversely proportional to r ikkada clear so ikkade emo constant untadi so idantha kuda maximum e ikkada anta constant maximum untadi so malli ikkada nunchi decrease avutadi surface nunchi decrease avutadi okay na so important so next so the gravitational potential due to the solid sphere so manaki halo sphere ochindi so solid sphere ki v is equals to minus gm by r inside outside rounded ki same sorry outside rounded ki same spherical shell kaina and solid sphere kaina rounded ki outside formula same but so surface meeda small r place lo capital r rayandi so inside change avutadi solid sphere ki inside vache sariki minus gm by r cube into 3 by 2 r square minus 1 by 2 r square okay na so this formula you have to remember learn this okay na so ee rendu same untai spherical shell ki outside inside rendu same untai av potential me maatladadi spherical shell ki solid sphere ki inside surface outside rendu same untai but inside akade enti formula surface meed entu undo ante untadi minus gm by r spherical shell so ikkada inside formula entante gm by r cube into 3 by 2 r square minus 1 by 2 r square so ipudu naaku oka vela center degara kavalu anukuntunnanu so what is the v at center so at center x equals to 0 kada ee relation chudandi important so at center x equals to 0 x ante ikkada r 0 at center r will be 0 r 0 substitute cheyandi ikkada em vastadi minus gm by r cube into so ee value mottham zero avuthadi kada small r zero aithe center degara so ipudu idu entha avuthadi 3 by 2 r square so which is nothing but so ikkada r cube ikkada r square cancel aithadi so manaki ikkada em undi minus 3 by 2 ikkada rayandi so 3 by 2 first rayandi so minus 3 by 2 into gm by r so which is nothing but so dinni koncham jagratha ga chudandi okka sari observe cheyandi so the v at the center is equals to minus 3 by 2 times ah so din place lo em substitute cheyochu v at the surface substitute cheyochu which is equals to v at the surface so ante surface kante center degara 3 by 2 times ante 1.5 times ekku untadi 3 by 2 times 1.5 times ekku untadi enti di potential so koncham ardham avutunda spherical shell ki solid sphere ki manaki outside formula same potential ki inside surface me the same but inside different untadi okay na so inside formula and what is the relation between potential at center and potential at surface so potential at center is 1.5 times the potential at surface okay na so meer deeniki graph draw chese so if you draw the graph of deeniki graph draw cheyandi so for the solid sphere v versus r graph v versus r graph draw cheyandi so v versus r graph comes out to be so it is solid sphere ankonde so surface degara ante inside so it is v at the center so center x equals 0 degara so 3 by 2 times unta center kante so tarava surface degara kochchariki ila untadi అంటేనా సో దిస్ ఈస్ త్రీ బై టూ టైమ్స్ 
సర్ఫేస్ సో ఇది అంటే ఎట్ ద సర్ఫేస్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ సెంటర్ కంటే సో మళ్ళీ బయటకి బయట ఏమవుతుంది సో బయట ఇట్ డిక్రీజెస్ కదా సో ఇట్ డిక్రీజెస్ లైక్ దిస్ అంటే లైక్ దిస్ రైట్ లైక్ దిస్ సో అంతే కదా అవుట్ సైడ్ ఏమవుతుంది సో అవుట్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ సో కాబట్టి సో ఇట్ డిక్రీజెస్ లైక్ దిస్ సో సెంటర్ దగ్గర మాత్రం సర్ఫేస్కి త్రీ పాయింట్ టూ టైమ్ త్రీ బై టూ టైమ్స్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ సర్ఫేస్ కంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉండాలి సర్ఫేస్ దగ్గర ఇంత అయితే ఓకేనా సో ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి క్లియర్ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ ఎవ్రీ వన్ చలో నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది కదా సో ఈ రిలేషన్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి రిమెంబర్ దిస్ డన్ నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఈ అండ్ వి సో ఈ అంటే ఏంటిది గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ సో వి అంటే ఏంటిది గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ సో ద ఈ అండ్ వి రిలేషన్షిప్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ సో వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఇంటూ ఆర్ వి స్కేల్ ఆర్ కదా సో వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఆర్ సో ఇదే రాసాను చూడండి సో వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఆర్ సో దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ సో ద గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ and gravitational field okay na so v is equals to er so the very small change in potential so dv is equals to so the minus rasukondi minus e d e into dr okay na so this is also very important you should learn this remember then understood clear so now so we can also write so e is equals to so dv by dr so the name and one day so the gravitational field is equals to negative of the gravitational uh, potential gradient and so the gravitational field e is equals to so negative of potential gradient dv by dr is called potential gradient so dv by dr is called potential gradient so idu kuda important so you should remember this one so deenne meeru x y z direction lo kuda raskochu for example so meeku do v x is equals to manam em rasku so e x is equals to so the electric field in the x direction is equals to do v x by do x so electric field in the y direction gravitational field sorry so do v y by do y so e z is equals to so minus do v z by do z okay na clear this point everyone chal so idi relation so and so ikkada dv is equals to minus e dr so ikkada for example the electric field is given as e x i cap e y j cap gravitational field electric field ga so e z k cap okay na so alane so the dr vector ila icharu ankonde so dx i cap dy j cap so dz k cap so ipudu din ela raskochu manam formula so two sides integrate cheyandi so the integration of dv is equals to so the integration of minus e dr okay na so ikkada nunchi so the integration of dv so which is v ankonde ledante so the integration of dv is equals to so minus symbol byte ki isthe సో దీన్ని ఎలా రాస్తారు సో ఒక మైనస్ టోటల్ బయట ఇది అండి ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ ఈఎక్స్ డిఎక్స్ డిఆర్ ఈని ఈఎక్స్ ఈవై ఈజెడ్ సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మల్టీప్లై చేస్తే ఐ డాట్ ఐ కే సో ఐ డాట్ ఐ వన్ సో కాబట్టి ఈఎక్స్ డిఎక్స్ ఫ్రమ్ వే టు వేర్ లెట్ సపోజ్ సో ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ టు బి పాయింట్ అనుకోండి సో ఏ పాయింట్ నుంచి బి పాయింట్కి ఎక్స్ వన్ వై వన్ జెడ్ వన్ చేంజ్ అవుతుంటే సో బి పాయింట్కి ఎక్స్ టూ వై టూ జెడ్ టూ అనుకోండి సో అప్పుడు సో ఎక్స్ వన్ టూ వై వన్ x1 to x2 sorry plus integration ey dy y1 to y2 so plus integration ez dz is equals to z1 to z2 clear understood everyone clear this part so the integration of dv is equals to so you should do this way so kela manaki సో ఒకవేళ ఇక్కడి నుంచి పాయింట్ వన్ నుంచి పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బికి లిమిట్స్ ఇచ్చారు సో ఇది వన్ టూ త్రీ ఇది త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇచ్చారు అనుకోండి సో అప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఎక్స్ వన్ టూ ఎక్స్ టూ ఎక్
జెడ్ వన్ టు జెడ్ టూ వాల్యూస్ ఆఫ్ స్టూడ్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేయండి సో ఓవరాల్ మైనస్ మనం బయటికి తీసుకుంది ఓకేనా సో ఇంపార్టెంట్ ఇది సో క్వశ్చన్స్ మనకు దీని మీద వచ్చిన క్వశ్చన్స్ మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చేద్దాం సో అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లారిటీ అర్థమవుద్ది చలో సో నెక్స్ట్ సో ద గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే సో టూ పాయింట్ మాసెస్ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ అయిందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియల్గా అవి సో సమ్ ఆర్ వన్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి కాన్ఫిగరేషన్ వై వన్ సో కాన్ఫిగరేషన్ టూలో సమ్ అదర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఒక కాన్ఫిగరేషన్లో ఉన్న వాటిని సమ్ అదర్ డిస్టెన్స్కి తీసుకెళ్లారు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ద గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ యూ అంటాం సో వేర్ the gravitational potential energy formula u is given as so minus g m1 m2 by the distance between the particles which is r so the gravitational potential energy formula for a two particle system so minus g m1 m2 by r is a formula clear understood so it's the amount of work done by the external agent so in bringing each mass from infinity to present configuration so without changing in its kinetic energy సో సమ్ అదర్ కాన్ఫిగరేషన్ నుంచి సో పర్టికులర్ కాన్ఫిగరేషన్కి తీసుకురావడానికి సో మనకి ఎంతైతే ఎనర్జీ అవసరం ఉంటుందో సో ద వర్క్ డన్ ఇన్ బ్రింగింగ్ దట్ మాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మీరు ఫైనల్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఫామ్లా ఓకేనా సో దీని గురించి ఇన్ డీటెయిల్ డిస్కషన్ మనకు అవసరం లేదు సో యాక్చువల్గా దీని గురించి చెప్పాలంటే దీని గురించే వన్ అవర్ చెప్పొచ్చు నేను ఇక్కడ బట్ మనకి ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కావాల్సింది ఇది యూ ఓకేనా క్లియర్ చలో సో నెక్స్ట్ సో ద గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫర్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ మాసెస్ సో ఇప్పుడు సో ద నెట్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫైండ్ చేయాలి మరి ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు మీరు ఇప్పుడు సో ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది సో ఇది ఆర్ వన్ టూ సో ఇది ఆర్ టూ త్రీ ఇది ఆర్ వన్ త్రీ అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఎలా రాసుకుంటారు మైనస్ జీ ఎం వన్ ఎం టూ బై సో ఆ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత ఆర్ వన్ టూ సో నెక్స్ట్ టూ త్రీకి మధ్యలో రాసుకోండి మైనస్ జీ ఎమ్ టూ ఎమ్ త్రీ బై సో ఆర్ టూ త్రీ సో నెక్స్ట్ జీ ఎమ్ వన్ ఎమ్ త్రీ బై జీ ఆర్ వన్ త్రీ సో కావాలంటే సో మైనస్ కామన్ తీసుకోండి సో దెన్ రైట్ జీ ఎమ్ వన్ ఎమ్ టూ బై ఆర్ వన్ టూ సో ప్లస్ జీ ఎమ్ టూ ఎమ్ త్రీ బై ఆర్ టూ త్రీ సో బై ప్లస్ జీ ఎమ్ వన్ ఎమ్ త్రీ బై ఆర్ వన్ త్రీ ఆర్ వన్ త్రీ సో దిస్ ఈజ్ అ u net so the net gravitational potential uh, potential energy so ipudu meeku any configurations osthay sir ipudu deeni valla ee rendu it madhyalo untadi ee rendu it madhyalo untadi ee rendu it madhyalo untadi so itla manaku moodu telusu kabatti direct 3 raastunnam so atla oka 5 6 icharu ankonde masses appudu any configurations iskovali so the number of configurations the number of configurations ante ilanti enni iskovali so adi manaku ela telustadi ante point masses 3 point masses isthe 3 ne unnai బట్ ఫోర్ ఇచ్చారనుకోండి సో డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఫోర్ ఇస్తే ఇది దీని మీద ఉంటుంది ఇది దీనికి దీనికి మధ్యలో ఉంటుంది సో దీనికి ఇంకో దానికి మధ్యలో ఉంటుంది సో దీనికి దీ దీనికి దీనికి మధ్యలో ఉంటుంది దీనికి దీనికి మధ్యలో ఉంటుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ అవుతాయి సో కాబట్టి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ బై టూ సో మీకు అక్కడ ఎన్ని పాయింట్ మాస్ ఇస్తే అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఎన్ ప్లేస్లో సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఇచ్చారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి త్రీ ఇచ్చారు మనకి సో త్రీ మాసెస్ ఇచ్చారు కాబట్టి త్రీ ఇంటూ త్రీ మైనస్ వన్ బై టూ సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ త్రీ ఇంటూ టూ టూ క్యాన్సిల్ త్రీ వస్తుంది అవునా త్రీ మైనస్ వన్ టూ కదా టూ టూ క్యాన్సిల్ త్రీ వస్తుంది సో అంటే మనకి త్రీ కాన్ఫిగరేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అదే ఒకవేళ ఫోర్ మాసెస్ ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ వన్ బై టూ సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అప్పుడు ఫోర్ ఫోర్ మాసెస్ ఇస్తే సిక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి క్లియరా అండర్స్టూడ్ సిక్స్ కాన్ఫిగరేషన్స్ రాయాలి మీరు అప్పుడు అంతేనా సో ఇక్కడ ఫోర్ మాసెస్ ఇచ్చారు ఇది ఎం వన్ ఇది ఎం టూ ఇది ఎం త్రీ ఇది ఎం ఫోర్ ఫోర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏం రాస్తారు ఎం వన్ ఎం టూ ఒకటి సో ఎం టూ ఎం ఫోర్ ఒకటి ఎం త్రీ ఎం ఫోర్ ఒకటి ఎం వన్ ఎం త్రీ ఒకటి సో ఈ రెండు ఒకటి ఈ రెండు ఒకటి అంతేనా సో సిక్స్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి టోటల్ రైట్ చెప్ నెక్స్ట్ సో నౌ ద చేంజ్ ఇన్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వెన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ టు హైట్ హెచ్ సో ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మీరు సర్ఫేస్ నుంచి అంటే సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ నుంచి సమ్ హైట్ హెచ్కి తీసిపోయారు సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద చేంజ
द आबजेक्ट फ्रम द सर्फेस आफ द एर्थ इज टेकन टू सम हईट हेचुद फार्मला क्लियरा अंडरस्टूड एवरी वन चल नैक्स्ट सो नैक्स्ट नैक्स्ट लैट कम टू दसप्ट दट सो द एस्के वेलासीटी सो एस्के वेलासीटी अंत इन मन की एम से क्वेश्चन एक्वे को जाग्रत चूँ सो एना आबजेक्ट एंत वेलासीटी तो थ्रो चेस्ते एर्त परंग सो अभी एर्त ग्राविटेषनल फील नीचे एस्के बैठक ओके ना सो दा की सो द मिनीम वेलासीटी वित् विच सो द बाडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अफवर्ड सो दट इट एस्के द्राविटेषनल फील आफ एर्थ सो दाँ मैं एस्के वेलासीटी अटा सो एस्के वेलासीटी विच ईज रिप्रजेड ऐस वी सो हू फार्मला इज गिवेन ऐस रूट टू जी एम बै आर् सो विच ईज गिवेन ऐस सो रूट टू जी एम बै आर् सो अंतना सो या सो रईट सो रूट टू जी एम बै आर् दिश द एस्के वेलासीटी फार्मला सो दीनेसको सो वी नो दट वी नो दट सो जी इज ईक्वल टू जी एम बै आर् स्क्वे रईट सो इक सो जी एम इज ईक्वल टू स्म जी इंटू आर् स्क्वे रास्को जी एम इज ईक्वल टू स्म जी इंटू आर् स्क्वे सो इक कैपिटल जी एम प्लेस स्म जी इंटू आर् स्क्वे रास्को द एस्के वेलासीटी इज ईक्वल टू सो रूट ओवर टू इंटू जी एम सो प्लेस जी आर् स्क्वे बै आर् सो इक वन आर् वन आर् कैंसल सो द एस्के वेलासीटी इज ईक्वल टू रूट टू जी आर् सो द एस्के वेलासीटी विल बी ईक्वल टू रूट टू जी आर् सो मेर मेन एस्के वेलासीटी गुर्तपेस फार्मला वीई इज ईक्वल टू रूट ओवर टू जी एम बै आर् इज फस्ट फार्मला अंड द एस्के वेलासीटी इज आलो ईक्वल टू रूट टू जी आर् स्म जी लाइते रूट टू जी आर् सो कैपिटल जी लाइल रूट ओवर टू जी एम बै आर् इज अ फार्मला क्लियरा अंड इक इंकोक थिंग गुर्तपेटे सो द एस्के वेलासीटी डज नाट डिपेंड आन द ऐंगि आफ प्रोजेक्शन सो द वी डज नाट डिपेंड सो डज नाट डिपेंड आन द ऐंगि आफ प्रोजेक्शन वेरी इंपारटेंट आन द ऐंगि आफ प्रोजेक्शन सो ऐंगि आफ प्रोजेक्शन इधे डिपेंड अवदूर्पेक डन क्लियरा इकड वरकू चल सो वेरी वेरी इंपारटेंट रिमेबर लर्न नैक्स्ट सो लैट कम टू द इंपारटे पाइंट रिटेड टू एस्के वेलासीटी सारी चलवें सो द एस्के वेलासीटी डज नाट डिपेंड आन द ऐंगि आफ प्रोजेक्शन आलरे फ्रम एर्थ सर्फेस सो बट ऐस द एर्थ रोटेट अबउट द ऐक्सि सो इट बिकम्स ईजियर टू अटेन द एस्के वेलासीटी इफ द बाडी इज प्रोजेक्टेड इन द डरक्षन विच द एर्थ ईज मूविंग सो एर्थ ए डैरक्षन रोटेट हो सो आ डैरे प्रोजेक्टे मन की एस्के वेलासीटी ईजी अटैन ओके सो ऐस ए एस्के वेलासीटी डिपेंड्स आन द मास् अं द रेडियस आफ द प्लाने फ्रम द सर्फेस आफ विच द बाडी इज प्रोजेक्टेड सो द वालू आफ एस्के वेलासीटी ईज डिफरेंट फर् डिफरेंट प्लाने सो एर्त एर्त रेडियपेंड सो समर प्लाने सो आ प्लाने रेडियस डिपेंड सो इट डिपेंड्स आन द मास् अं रेडियस आफ द प्लाने सो एर्त एर्त मास एर्त रेडियस डिपेंड समर प्लाने सो दिन मास दिन रेडियस अंत डिफरेंट प्लाने की डिफरेंट एस्के वेलासीटी उठे सो ए प्लाने विल हाव अटमास्फिर् इफ द रूट मीन स्क्वे वेलासीटी आफ इट्स अटमास्फिर् मालिक्यूल इज लैस दैन द एस्के वेलासीटी फर् द प्लाने सो दिस पाइंट इज नाट रिक्वर्ड फर् युर एम से पाइंट आफ व्यू सो जस्ट इग्नोर दट सो नैक्स्ट सो द नैक्स्ट वेरी इंपारटेंट पाइंट इज फर् एर्त टू बिकम द ब्लाक हॉल सो द एस्के स्पीड मस्ट बी ईक्वल आर् मोर मोर दैन द सी सो दी हिर् सो दीड दैन द स्पीड आफ द लाइट सो द एस्के स्पीड वेन एवर इफ वी इज ग्रेटर दैन आर् ईक्वल टू सी सो अब एर्थ विल बिकम द ब्लाक हॉल ओके क्लियर कंडीशन गुर्तको सरपत सो नैक्स्ट सो वाट द आर्बिटा वेलासीटी आर् विच वी कैन आलो का द स्पीड आफ द शाटल सो और शाटलैट कंसीडर दिश द शाटल विच ईज आफ मास् एम सो इध सम वी नाट वेलासीटी तो हेल्थ आर्बिटा वेलासीटी तो सो दट वी नाट ईज गिवेन ऐस रूट ओवर जी एम बै आर् स्क्वे सो द आर्बिटा वेलासीटी वी नाट तो रिप्रजेंट विच ईज रूट ओवर जी एम बै आर् आर् स्म आर् सो इकड़ी कावाले जी प्लेस जी इज ईक्वल टू जी एम बै आर् स्क्वे मन रिश्शन कदा सो इक कैपिटल जी एम इज ईक्वल टू जी आर् स्क्वे रास्को 
सो विच इज नथिंग बट सो द आर्बिटल वेलासीटी कैन आलो बी रिटर्न एज सो जी एम प्लेस लेन रास्को जी आर् स्क्वे बै स्म आर् सो दिस्ज अ फार्मला ओके ना क्लियर अंडर्स्टूड एव्री वन सो इध आर्बिटल वेलासीटी एंड दे सो वाट इज द रिश सो इफ द साटल इज मूविंग क्लोज टू द एर्थ इफ द साटल इज मूविंग क्लोज टू द एर्थ सो दे the r is considered as the radius of the earth so the r is considered as radius of the earth so apra orbital velocity em avutadi so orbital velocity general ga formula enti root over gm by small r kada so if it is close to the earth we can write gm by capital r so the orbital velocity will become gm by cap uh, capital gm by r so ledante so which we can also write gm place len raskochu gr square by r so which is nothing but r r cancel root g r root g r so ante ikka nunchi so if the satellite is revolving very close to the earth so the v orbital v orbital velocity orbital so which is root over g m by r ledan ante so which is also equals to root g r small g r okay na so ikka nunchi meer escape velocity ki orbital velocity ki kuda relation iskaravachcha सो नैक्स्ट लाइन में चूदा चूँ वट द रिशनशिप बिटवी आर्बिटा स्पीड अंड एस्के स्पीड सो मन की एस्के वेलासीटी विच इज ईक्वल टू टू जी एम बै आर् इदू लेदन सो द एस्के वेलासीटी इज़ आलो ईक्वल टू रूट ओवर टू जी आर् रूट ओवर टू जी आर् सो इन मन आर्बिटा वेलासीटी एम चपंडी सो आर्बिटा वेलासीटी वीओ इज ईक्वल टू रूट ओवर जी एम बै स्म आर् लेदन सो इफ इट इज़ वेरी क्लोज टू दर्थ सर्फे आर् अंतना लेदर स्माल आर्सको बेटर सो टेक् स्म आर् सो आर् वी नाट इज ईक्वल टू रूट ओवर जी आर् रईट लाइक दिश सो जी आर् स्क्वे बै स्म आर् सो इफ इट इज वेरी क्लोज टू दर्थ सर्फे सो वी नाट इज ईक्वल टू रूट ओवर जी एम बै कैपिटल आर् एंड दे सो इफ इट इज वेरी क्लोज टू दर्थ सर्फे वी इज ईक्वल टू रूट ओवर जी आर् सो इन कंपेर चेयर मैं एम रास्को वाट वी कैन रईट हियर सो दी वी एस्के वेलासीटी इज ईक्वल टू रूट टू बैठक दी इंटू रूट आफ् जी एम बै आर रास्क इकडन इधना मन को रिट की रिश्शन कावाली सो द वी एस्के वेलासीटी इज ईक्वल टू रूट टू टाइम वट जी एम बै आर् सो जी एम बै आर्ज नथिंग बट द आर्बिटा वेलासीटी सो द मेन इकवासी द रिशनशिप बिटवी Orbital velocity and escape velocity. So, which is v e is equals to root two v naught. V e is equals to root two v naught is a concept that you that that you should remember. Then, so if I am going to direct to question, there are chances on that. So, remember this one. Clear? Understood, everyone? Chalo. So next. So, what is the time period of the uh, Time period of the revolution of satellite. So, for example, so this radius r dist, this Earth surface, this Earth one corner. So, Earth one inch, some distance low. So, Earth center one inch, some distance r low. So, a satellite mass m, some orbital speed v naught to nil to nil. So, if you so a complete revolution, yes, sir, ki so in one complete revolution, in complete revolution, one complete revolution low. So, what is the distance covered? The distance covered will be equals to one circumference. The distance covered will be equals to one circumference. What is that one circumference? Two pi r is the one circumference. And then, so if you do, man, the time period formula, time formula, anti. So the distance by speed. And then, so time is equals to speed is equals to distance by time. So time is equals to distance by speed. So if you do, how much distance covered is that? The two pi r distance covered is that. सो एंत स्पीड तो कवर् वि नाट स्पीड तो सो द आर्बिटा स्पीड तो सो दे फोर द टाइम पीरियड फार्मला यू कैन रईट ऐस टू पै आर् बै वि नाट सो इक वि नाट की फार्मला कल रेडी वट इज वि नाट फार्मला वि आर्बिटा इज ईक्वल टू रूट ओवर जी एम बै आर् अंतना रूट ओवर जी एम बै आर् द आर्बिटा स्पीड जस्ट नो वी हव सीन वि आर्बिटा इज ईक्वल टू रूट ओवर जी एम बै जी एम बै स्म आर् सो अदे राशा इक सो रूट ओवर जी एम बै स्म आर् सो इक सो कावे सब्स्यूटी सो टू पै आर् बै रूट ओवर सो जी एम बै 
root over gm by small r so this is a time period of the satellite so which is uh, the time period of revolution of satellite revolution satellite so ledanante so din place lo mi v orbital place lo ila kuda raskochu so din uh, for example so gm place lo gr square rasar ankonde so gr square by small r raskochu so which is also equals to the time period is equals to 2 pi r is the distance by so root over so din place lo en rasar so g r square by root r so g r square by root r also one of the formula for time period of the revolution of satellite clear understood everyone chal so e formulas evaithe formulas manam rastunnamo the time period gaani orbital velocity gaani escape velocity gaani so vit relation manaki m set point of view lo chala chala important okay okay right chal next so ela rastanante so manaka time period t is equals to 2 pi r by so root over orbital speed place lo gm by r rasanu so ikka nenu em chestunna ante ee root r ni pai ki pampichandi so t is equals to 2 pi into r into root r rasuna by root gm so ee r ni kuda root lo pampichalante em chestam appudu manam 2 pi into so root over r cube rasukochu root lo pampichalante r square rayali kada so ante r square into r r cube by root gm so which is nothing but the time period t is equals to 2 pi into root over r cube by gm so this is one formula time period ki so inko ka velo raskodo so ala kaakunta you can also write this as so the time period t is equals to 2 pi into so root over ikkada r cube alane unchandi so gm place lo manam em raskochu gr square raskochu g is equals to gm by r square so ikkada nunchi so the capital gm is equals to gr square we can write so therefore so ikkada gm place lo i am writing g r square so uh, so andena so gm place lo we can write g r square yes so fine so then so the t is equals to 2 pi into root over r cube by g r square so ok vela if the satellite is rotating very close to the earth surface so if the satellite is rotating very close to the earth surface if satellite is very close to the earth surface so then so g is equals to r plus small r plus lo capital r raskochu so t is equals to 2 pi into root over so capital r cube by so g r square so ikkada r square cube cancel so t is equals to 2 pi into root over r by g so t is equals to 2 pi into root over r by g okay na so these formulas you should remember okay na so concept gurtu pettukondi so need not to by heart any formula here so you just remember the concept okay na clear so ikkada nunchi meer main ga so the kepler laws lo so special ga idi gurtu pettukondi so the t is directly proportional to root r cube so which we now we can write t1 by t2 is also equals to root over r1 cube by r2 cube so idi kepler's third law so manaku syllabus lo ledhu but remember uh, understand this one ikka nunchi manaki remember okay clear chal so next is time period of the satellite very close to the earth surface already put time period formula rasam kada manaki em vachindi 2 pi into root over r cube by uh, g r square so r cube by g r square right so if it is very close to the earth surface so then what happens small r is equals to capital r so the time period t is equals to 2 pi into root over so r cube by g r square inta mun chesinde mal chestunanu so r cancel so 2 pi is equals to 2 pi into root over r by g so ikkada ee two value telusu manaku pi value telusu radius of the earth telusu g value telusu so ivanni substitute chesthe so we'll get time period as 84 minutes substitute all the values so then we'll get the value as 84 minutes clear understood the concept everyone chalo next so next the last one is a geostationary satellite a satellite whose time period is 24 hours 
and it moves in the same sense as the rotation of the earth so until it takes the time period of which one is 24 hours so dane manu geostationary satellite anto so which moves it in the same sense ante earth a direction lo aithe move avuddo so geostationary satellite kuda ade direction lo move avutadi so dane manu geostationary satellite anto so as seen from the earth so the satellite will appear to be stationary manu earth nunchi chusinaapudu adela untadi endukante earth enta aithe rotation chestundo uh, gra జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్ కూడా అంతే రొటేషన్ చేస్తుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ రెండింటి మధ్యలో జీరో అయిపోతుంది సో యాజ్ సీన్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ సో ద శాటిలైట్ విల్ అపియర్ టు బి స్టేషనరీ ఓకేనా చల్ సో నెక్స్ట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎనర్జీ సో ద ఎనర్జీ కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ జిఎం బై ఆర్ ఎంఎం బై ఆర్ అండ్ దెన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ ఈస్ సో మైనస్ జిఎంఎం బై ఆర్ సో ద టోటల్ ఎనర్జీ ఈస్ మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ జిఎంఎం బై ఆర్ So, if you are going to ask the total energy is equal to the total energy is equal to so half of potential energy u by 2 ras kocha half of potential energy r which is also equal to minus ke so the relation between total energy potential energy and kinetic energy of the satellite direct formulas good bit kondi no need to go for any other concepts apart from this సో నేనే చెప్తున్నా డైరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ మీకు కావాలంటే ఓన్లీ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ద టోటల్ ఎనర్జీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ జిఎంఎం బై ఆర్ సో మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ జిఎంఎం బై ఆర్ సో అండ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ టోటల్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ద టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యు బై టూ సో విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు మైనస్ కేఈ సో ఈ రిలేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది దిస్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ క్లియర్ అండర్స్టూడ్ చలో సో దెన్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ టోటల్ ఎనర్జీ ఇప్పుడే చెప్పా సో ద పొటెన్షియల్ ఎనర్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు మైనస్ కేఈ సో కావాలంటే ఇక్కడ మీరు ఎలా రాస్తారు దీన్ని సో మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ జిఎంఎం బై ఆర్ ఈజ్ అ టోటల్ పొటెన్షియల్ రాస్తాను చూడండి లేదంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లైన్లో ఉన్నాయి కదా నో నీడ్ టు రైట్ సో టోటల్ ఎనర్జీ ఇస్ మైనస్ వన్ బై టూ ఇంటూ జీ బై జిఎంఎం బై ఆర్ రైట్ సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ మైనస్ జిఎంఎం బై ఆర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ హాఫ్ ఇంటూ జిఎంఎం బై ఆర్ దట్స్ ఇట్ ఓకేనా సో దెన్ ద బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ సో బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ అంటే ఏంటంటే సో ఇట్స్ అ నెగిటివ్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఎనర్జీ తీసుకోండి సో ద బైండింగ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ the binding energy of the satellite is equal to direct ga gurtu pettukondi it's a negative of the total energy so what is total energy manaki minus half into g mm by r so the total the, the binding energy is half g mm by r half g mm by r is a binding energy of the satellite so we direct gurtu pettukondi so enough okay na so then next so ikkada okka sari లాస్ట్ పార్ట్ ఏదైతే ఫార్ములాస్ ఎస్పెషల్గా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయో సో వాటిని ఒక్కసారి రివైజ్ చేస్తాను చూడండి సో సమ్మరీ లాగా రాస్తున్నా సో మేజర్గా మీరు మనకు గ్రావిటేషన్లో సో ఎక్కడ నల్ పాయింట్ ఫార్ములా ఒకటి నల్ పాయింట్ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నల్ పాయింట్ ఫార్ములా సో ద ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఎం వన్ బై రూట్ ఎం వన్ ప్లస్ రూట్ ఎం టూ ఇంటూ సో ద డిస్టెన్స్ ఎల్ సో ఇది ఎక్కడి నుంచి స్మాలర్ మాస్ నుంచి దిస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఫ్రమ్ smaller mass the distance from the smaller mass where net gravitational field will become zero so smaller mass ninchi idi gurtu pettukondi chaala important so deento paatu what is the relation between so e and v so e is equals to minus dv by dr so this is very very important and then so you can also write so minus dv is equals to e dr e dr so two sides integrate jc you can also find the given questions so kela questions dan me based osthe and then so next so the small g is equals to gm by r square so this is one more important formula and then so next at a height h above the earth surface at a height h above the earth surface so what is the g dash so g dash is equals to g into 1 minus 2h by r so it is h above so if it is d below the earth surface if it is a d below the earth surface so the new g dash is equals to g into 1 minus h by r so and one more important conclusion 
at d is equals to 2 h the graph so the g will be same the g will be same okay na so isn't that clear gada? so next so we have also seen the escape velocity so the escape velocity which is all equals to root 2 g m by r so root 2 g m by r so you g r square rase which is nothing but root 2 g r so the escape velocity and then the orbital velocity so which is equals to root g m by so r root sorry so root g m by r root g m by r so which we can also write root over g r square by small r root g r square by small r and the relation between escape velocity and uh, this one which is equals to so the escape velocity is equals to root 2 times the orbital velocity so this is the relation between escape velocity and orbital velocity so and then we have also seen so the kinetic energy the total energy te is equals to minus half into g capital m small m by r and the relation between total energy of the satellite so which is nothing but total energy is equals to so u by 2 is equals to minus ke the relation okay na so and one more thing so in case mr samano so the time period so time period t is equals to 2 pi r by v naught rascoli 2 pi r by v naught so less than today formula and mirela rasco so t is equals to 2 pi into root over r cube by uh, r cube by g m and then so r cube by g m so we have got that formula only now r cube by so g m and together so that's what we got yes r cube by g m so less than that place one you can also write so g r square would ask coach so t is equals to 2 pi into root over r cube by g r square so quella if it is very close to the earth surface r q place low so capital r cube brand so r q place low so this is square sorry so that is square so r q place low capital r cube brand up demo the so r by g r by g out of it and then clear understood this formula so you can see t is directly proportional to the square root of r cube good bit condi so where t1 by t2 is equals to square root of r1 cube by r2 cube Okay, so this is the summary of the formulas from the gravitation. So mostly manak previous year questions are not going to be Okay, na? so chalo. So we'll meet in the next session with the previous year questions. So part two lo. So complete ga. We'll do the questions. So din to part at least niro ko thirty questions share thano. So DPP lo mere questions share ni. So solve on your own. DPP questions me own ka solve jai ni. Tarwata ni video solutions ke lani. Okay na? So thank you guys. Bye. We'll meet in the next session. Keep studying.